வணக்கம் இன்றைக்கி சார் சொன்ன மாதிரி இன்றைக்கி ஒரு நல்ல நாள் உதயநிதி சார் இன்றைக்கி மந்திரியாக பதவி வைக்கிறார் இன்றைக்கி நல்ல நாள் ஏன்னா அவர் இல்லைன்னா நாங்களாம் இந்த படம் பண்ணியிருக்க முடியாது ஒரு சின்ன படத்தை கொண்டு போய் அழகாக கொண்டு போய் சேர்த்து மாபெரும் வெற்றி பண்ணி கொடுத்தாரு அவர் இன்றைக்கி பதவி ஏற்கிறது ரொம்ப சந்தோஷம் நாள் சினிமாவுக்கு ஒரு நல்ல நாள் நன்றி அனைவருக்கும் இந்தமாரி இந்த படம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு சின்ன படங்கள்கிட்ட வந்து சொல்கிறோம் சின்ன படம் சின்ன படம்னு சொல்கிறோம் ஆனால் அது வெற்றி பட்டால் அதுதான் பெரிய படம் அது யாருக்குமே தெரியல ஆனால் நம்ம எடுக்கும்போது நல்ல படமாக எடுத்துட்டோம்னா அது மாபெரும் வெற்றி ஆயிரும் ஆனால் இன்றைக்கி சினிமா கொஞ்சம் கஷ்டத்தில் தான் இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் கிடையாது நல்லா போயிட்ருக்கு நிறைய பிஸ்னஸ் வந்து ஓப்பன் ஆகிருக்கு ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடிலாம் ஒரே ஒரு பிஸ்னஸ் தான் இருந்தது தேட்டர் மட்டும் தான் இருந்துச்சு இப்போ நிறைய பிஸ்னஸ் ஓப்பன் ஆகிருக்கு உங்களுக்கு அதனால் நல்ல ஒரு பிஸ்னஸ் தொழில் தான் அது அதை நம்ம சரியாக செஞ்சோன்னா நம்மளுக்கு சரியான முறையில் நம்மளை தேடி வரும் வெற்றியும் கண்டிப்பாக கிடைக்கும் அதுமாரி திருமலை இந்த படம் வெற்றி அடைய வாழ்த்துக்கள் திருமலை வந்து சொன்ன மாதிரி அவர் என்ன எல்லாருமே நல்லா இருக்கும்னு நினைப்பார் எல்லாருக்கும் ஒருத்தர் ஒருத்தர் கஷ்டம்னா அவரை தேடி வந்து உதவி செய்தார் அந்த இது மனப்பான்மை சினிமாவில் ரொம்ப பேருக்கு கம்மி இது அதில் முக்கியமான மனுஷர் வந்து திருமலை அவர் இந்த படம் வெற்றி அடைய வாழ்த்துக்கள் நன்றி தேங்க்யூ படத்தின் தயாரிப்பாளர் பி ரெங்கநாதன் அவர்களை பேச அழைக்கிறோம் தமிழ் திரையுலகை வாழ வைத்துக் கொண்டிருக்கின்ற தயாரிப்பாளர்களாக எங்களுடைய முதலாளிகளுக்கும் அவர்களுக்கு ஒத்துழைப்பை வழங்கிக் கொண்டிருக்கின்ற இயக்குநர்களுக்கும் இணை துணை உதவி இயக்குநர்களுக்கும் நடிகர் நடிகர்களுக்கும் தொழில்நுட்ப கலைஞர்களுக்கும் இந்த விழாவை மக்களிடம் சிறப்பாக கொண்டு போய் சேர்க்கக்கூடிய ஊடக பத்திரிகை நண்பர்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய பணிவான வணக்கம் இந்த திருமலையை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு நல்ல மனிதர் இயக்குநர் சங்கமாகட்டும் தயாரிப்பாளர் சங்கமாகட்டும் அதையும் மீறி ஒவ்வொருத்தருக்கும் நல்லது பண்ணுறங்கிற ஒரு விஷயம் அவர்கிட்ட இருக்குது அந்த நல்ல மனசுக்காகவே இந்த படம் மிகப்பெரிய வெற்றி படணும் பெரிய படம்னா பொங்கல் தீபாவளி அப்படி தான் ரிலீஸ் ஆகும் சின்ன படங்கள் பண்ணுறப்ப தான் எல்லாருக்கும் ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்கும் அந்த வாய்ப்பு கிடைக்கணும்னா சின்ன படங்கள் தயாரிக்கணும் அதுக்கு இந்த மாதிரி படங்கள்லாம் ஓடணும் அது எல்லாமே ரசிகர்கள் மக்கள் ஆகிய அவங்ககிட்ட தான் இருக்குது இந்த படத்தை பார்க்குறப்ப நம்ம ரமேஷ் கானன் சொன்ன மாதிரி ஓப்பனிங் ஒரு மியூசிக் டேரக்டர் பாடுறது கூட டேரக்டர் இருக்கிறது இது எல்லாமே ரொம்ப வித்தியாசமாக ரசிக்கிற மாதிரி திருமலை பண்ணியிருந்தார் அது மட்டும் இல்லை இன்றைக்கி ஒரு எல்லோரும் குறிப்பிட்ட மாதிரி ஒரு முக்கியமான ஒரு நாள் தமிழ் திரைப்படையை சேர்ந்த வந்து திரைப்படத்துறையை சேர்ந்த நடிகர் இயக்குனர் தயாரிப்பாளர் அமைச்சராக இருக்கார் அதனால் இந்த தமிழ் திரை உலகுக்கு பல நன்மைகள் கிடைக்கும் அதே மாதிரி இன்றைக்கி இந்த விழா சிறப்பாக நடக்குது அப்படின்னா இந்த படம் ஓடணும் இதை தொடர்ந்து சின்ன படங்கள் வரணும் அதுக்காக என்னுடைய நண்பர் திருமலைக்கு என்னுடைய மனப்பூர்வமான வாழ்த்துக்களை தெரிவிச்சுருக்கேன் வேட்டைக்கு போகிறதுனாவே கொஞ்சம் ரிஸ்க்கு தான் குறி கரெக்டாக இருக்கணும் திருமலை போயிருக்கிறது மான் வேட்டை அதில் கரெக்டாக அந்த மான் வேட்டை ஆடி இருப்பாருன்னு நினைக்கிறேன் இந்த படத்தில் பங்கு பெற்ற அனைத்து தொழில்நுட்ப கலைஞர்கள் நடிகர் நடிகர் அனைவருக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் நன்றி நன்றி சார் அடுத்து நாம் பேச அழைக்கிறோம் பிஜேபி
மாதிரி சகோதரனுக்காக தாங்க வந்துருக்கோம் அவன் நல்லா வரணும் அவனோட ஏதோ ஒரு கமர்ஷியலாக வெற்றி பெறணும் அவனுக்கு ஒரு அங்கீகாரம் கிடைக்கும் என்பது எங்களுடைய பேராவல் அந்த வகையிலே இந்த படத்தில் சம்மந்தப்பட்ட எல்லாருக்கும் அது ஒரு வெற்றியாகவும் லாபமாக அமையும்னு வாழ்த்துகிறோம் ஆனாலும் கூட இன்றைக்குள்ள வியாபார சூழ்நிலை சிறு படங்களுக்கான எந்த விதமான எதிர்காலமே இல்லாத ஒரு இருட்டான ஒரு சூழ்நிலையில் நாம் இருக்கிறோம் என்ற உண்மையும் புரிந்து கொண்டு சிறு படங்கள் எடுக்கிறவர்கள் ஒரு முறைக்கு நூறு முறை யோசித்து முடிவு செய்ய வேண்டும் என்று என்னுடைய வேண்டுகோளாக வைத்துக் கொள்கிறேன்னா இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா தொண்ணூற்றி ஒம்பது சதவீதமான சிறு படங்கள் அப்படியே தேங்கி நிற்குது எந்த விதமான வியாபாரத்துக்கும் அதுக்கான வழிகள் காணம் கிடைக்க முடியல இது வந்து உண்மையாக சொல்லப்போனால் இது வந்து இது பியாண்ட் அவர் லிமிட் அப்படின்ற மாதிரி இடத்துல போய் நிற்கிது இது வந்து ஒரு தனிநபர்களோ சங்கங்களோ போராடி செய்ய முடியாத ஒரு இடத்த தாண்டி அது ஏதோ ஒரு பெரிய செக்டாரில் போய் போய் வேறு மாதிரி வியாபார சூழ்நிலை மாறிட்டுருக்கு இதை புரிந்து கொண்டு நம்ம அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நமக்கு எவ்வளோ தாங்குமோ அந்த சக்திக்குள்ளே ஒரு படத்தை எடுத்து அதை வெளியிட முடியும்னா பண்ணணும் இது வியாபாரம் ஆகும்னு நினச்சி எடுக்கிறதா இருந்தால் இனிமேல் நம்ம அந்த படத்தை எடுக்காமல் இருக்கிறதே சிறந்தது என்பது என்னுடைய சக தயாரிப்பாளர் என்னுடைய வேண்டுகோள் ஆனாலும் கூட இந்த படம் அவருக்கு ரொம்ப கம்மி பட்ஜெட்டில் ரொம்ப அழகாக எடுத்திருக்கிறாரு ரொம்ப ஷார்ட்டாக முடிச்சிருக்கிறாரு அதனால் வந்து இதற்கான வியாபாரத்தை செய்து ஒரு சிறு லாபத்தையாக அதை ரெட்ட வேண்டும் என்று என்னுடைய வாழ்த்துக்களை வேண்டுதலை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நன்றி வணக்கம் ஓவர் பில்டப் ஆர்டர் கொடுத்தி மேடையில் விட்டுருக்கு பத்தனை தயாரிப்பாளர் ரொம்ப வணக்கம் தெரிவிச்சுக்கிறேன் என்ன இந்த தயாரிப்பாளர்கள்லாம் என்னை பார்த்ததே இல்லை அட்லீஸ்ட் இப்போவாவது என்னை பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா இப்படி ஒரு கலைஞர் நடிகர் இருக்குதுன்னு உங்களுக்கெல்லாம் தெரியும் அதுக்காக சொல்கிறேன் இது நல்ல சந்தர்ப்பம் இல்லையா அது வந்து கொடுத்து திருமலை தான் ரொம்ப தேங்க்ஸ் சொல்லணும் திருமலை நான் ரொம்ப திக் ஃப்ரெண்டு எப்போவுமே அன்பாக இருப்பார் அது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் எல்லாரும் உதவி செய்கிறேன் எல்லாம் சொல்கிறாங்க எனக்கு ஆச்சரியம் என்னென்னு எப்போ இந்த படத்தை எடுத்தாருன்னு எனக்கு தெரியல பேசிகிட்டே அந்த சைடில் படம் எடுத்துகிட்டு இருக்கிறார் லெஃப்ட் ஹேண்டு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது அற்புதமாக இருக்குது ரொம்ப முக்கியம் வந்து ஐயா சொன்னார் தெலுங்கு ப்ரொடியூசர்லாம் ப்ரொ ப்ரைடாக இருக்காங்கன்னு ஏன் அவங்க ப்ரைடாக இருக்காங்க நம்மளால் இருக்க முடில அது நம்ம யோசிக்க வேண்டிய விஷயம் இல்லையா அவங்க மட்டும் இப்படி ப்ரைடாக இருக்கிறாங்க அப்போ சம்திங் ட்ராபேக் இருக்குது அதை நம்ம எப்படியாவது சரி பண்ணணும் பார்த்திங்கன்னா ஓடிடியில் வருது எல்லாத்துக்கும் எல்லா காசு வந்து சௌத்ரி சார் சொன்ன மாதிரி ஆர்டிஸ்ட்டுக்கும் அவர்கள் தான் போதும் விடிய மற்றபடி ப்ரொடியூசருக்கு பத்து பைசா வர்றதில்லை ஒன்றும் இல்லை டிக்கெட் ஆன்லைனில் விற்கிறாங்க பத்து பதினஞ்சு ரூபா எக்ஸ்ட்ரா வாங்குறாங்க ஒரு டிக்கெட்டுக்கு அந்த காசு கூட ப்ரொடியூசர் வர்றது கிடையாது அது ஆன்லைன் நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணலாம் ஓடிடி ப்ரொடியூசர் க்ரியேட் பண்ணலாம் இல்லையா எல்லாமே நம்மக்கிட்ட இருக்குது அதற்கான ஒரு ஒன்றும் இல்லை சாதாரண ஒரு அரசியல் கட்சி கூட இப்போ தனியாக வந்து ஒரு ஒரு ஐடிவிங்க ஒரு கிரியேட் பண்ணி அதை சக்ஸஸ் பண்ணுறாங்க ஏன் நம்மளால் பண்ண முடியாது நம்மகிட்ட தான் எல்லாமே இருக்குது அதனால் நிச்சயமாக அது ராஜன் சார்லாம் எடுத்து சிவா சார்லாம் போயிட்டார் அவரெல்லாம் முன்னின்று இதை செய்து ஒரு ஓடிடி ஒரு டிக்கெட் விற்கிறது எல்லாமே நம்மக்கிட்ட இருந்ததுன்னு வச்சுக்கலேன் காசு தாங்க நம்மக்கிட்ட வரப்போ நம்ம யாரையும் கேட்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது இல்லையா யோசிச்சு பாருங்க ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது அது மாதிரி இந்த இந்த துண்டு கொடுத்து ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்தால் அவர் சொல்லிட்டார் ஏன்னா இந்த பொண்ணாடுகள் ஒன்று கொடுப்பாங்க அதை வாங்கி நீங்கள் ஒன்றுமே பண்ண முடியாது என்ன பண்ணுவீங்க வீட்டில் டேபிளில் போட முடியாது ஸ்க்ரீன் கட்டி ஜன்னல் ஸ்க்ரீனாகவும் போட முடியாது இல்லை நம்ம சட்டையும் தச்சு போல கொண்ணுக்குடி வைத்தியனால் மட்டும்தான் சட்டை தச்சு போட்டுக்கிறாரு வேறு யாராலையும் முடியாது அந்த தைரியமாக அதனால் ஒரு அற்புதமான ஒரு விஷயத்தை ராஜன் சார் முன்னின்று சொல்லி அதன் மூலமாக அது நடக்குது இதை அப்படியே ஃபாலோ பண்ண நினைக்கிறேன் அப்புறம் மான்வேட்டை அப்படின்ற டைட்டிலையும் ரொம்ப ரிஸ்காக இருந்துச்சுக்கிட்டு மான்வேட்டை ஆடக்கூடாதுன்னு ரூல்ஸே இருக்குது ஆனால் அதை பற்றி ஒரு படம் எடுத்துருக்காங்கன்னா அது ஒரு சின்ன நிச்சயமாக மக்கள் மத்தியில் ஒரு பெரிய எதிர்பார்ப்பு எதிர்பார்க்கும் அந்த காலத்தில் கலைஞர் எழுதியிருப்பார் காட்டிலே புலி மானை வேட்டையாடுகிறது நாட்டிலே மான் தான் புலியை வேட்டையாடுகிறது அப்படின்னு அந்த காலத்தில் எழுதியிருப்பார் புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் அவன் ஜானியமாக பேசுவாங்க அது மாதிரி இது ஒரு அற்புதமான ஒரு டைட்டில் அந்த டைட்டிலுக்கே ஒரு சின்ன ஒரு எதிர்பார்ப்பு இருக்குது சரண் ஏக்கு ஹீரோ வெரி குட் சூப்பராக அந்த சாங் பார்த்தா நல்லா ரொம்ப நல்லா பண்ணி நீங்களும் நல்லா பண்ணியிருந்தீங்க இல்லை டேக்கிஸ் ரொம்ப நல்லா அது ரொம்ப சந்தோஷமான விஷயம் என்னென்னா மியூசிக் டேரக்டர்லாம் முன்னெல்லாம் நாங்கள்லாம் கம்போசிங் கூப்பிட்டா ஃபாரின் போகலாமா லண்டன் போகலாமா இங்கெல்லாம் நானே இவர் பாரு காட்டில் கொண்டு போய் சிறிக அந்த வச்சு பாட்டு
ஒரு இடத்துல ஷூட்டிங் வச்சுட்டு அந்த இடத்துல போகிறதுக்கு ஜென்ரேட்டர் வரணும் அப்புறம் ப்ரொடக்ஷன் வரணும் இதெல்லாம் மீறி அந்த காட்டில் போய் எடுத்துருக்காங்கன்னா ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு எடுத்துருக்காங்க நிச்சயமாக அதுக்கான வரவேற்பை மீடியாக்கள் நீங்கள் தான் கொடுக்கணும் இதில் குறைகள் இருக்கலாம் அந்த குறைகளை சொல்வதில் பெரிய பலன்கள் இல்லை கொஞ்சம் நிறைகளை மட்டும் சொன்னீங்கன்னா ஒரு நல்ல பத்து படம் புது படங்கள் சின்ன படங்கள் வரணும் சின்ன படங்கள் வந்தால் சின்ன கலைஞர்கள் கொஞ்சம் நிறைய பேர் வாழ்வார்கள் அதுமாதிரி இந்த தயாரிப்பாளர்கள்லாம் புதுசு புதுசாக படம் எடுக்கிறாங்க இவங்களுக்கெல்லாம் ஒரு சந்தோஷமான ஒரு எதிர்காலத்தை உருவாக்குவதற்காக இந்த மான் வேட்டை ஓடணும்னு இறைவனை மனமாற வேண்டுகிறேன் நன்றி வணக்கம் உங்கள் வாழ்த்திற்கு நன்றி சார் தயாரிப்பாளர் திரு பி எல் தே அனைவருக்கும் வணக்கம் மூத்த தயாரிப்பாளர்களுக்கும் மூத்த இயக்குநர்களுக்கும் மற்றும் தல தொலைக்காட்சி ஊடகத்துறை நண்பர்களுக்கு அனைவருக்கும் வணக்கம் எந்த ஏற்பாடுகளில் திடீர்னு வந்த உடனே பேச சொல்லிட்டாங்க மகிழ்ச்சி திருமலை வந்து விடாமல் முயற்சி பண்ணிகிட்ருப்பாரு நானும் அவரும் ஒரு பதினெட்டு வருஷமாக ட்ராவல் பண்ணிகிட்ருக்கோம் எப்போவுமே சினிமா சினிமான் தான் பேசிகிட்ருப்பாரு எல்லாருக்கும் உதவினா வந்து ஓடு வந்து செய்வார் அதுதான் அவரோட இது லாஸ்ட் வீக் ஆர்பி சௌத்ரி சார் வந்து என்னுடைய ஆஃபீஸில் ஒரு பூஜைக்காக வந்துருக்கார் அப்போ ஒரு விஷயம் சொன்னார் அதை தான் அதை ஒன்று சொல்லிக்கணும்னு ஆசைப்பட்றேன் சினிமா ரொம்ப நல்லா இருக்குது சார் அப்படின்னு பேசிட்டு இருந்தேன் அப்போ அவர் சொன்னார் நல்லா தான் இருக்குது ஓடிடி வந்திருக்கு ஹிந்தி டப்பிங் ரைட்ஸ்னு ஒன்று வந்திருக்கு பிஸ்னஸ் ஆகுது ஆனால் அந்த பிஸ்னஸோட பெனிஃபிட் எதுவுமே ப்ரொடியூசர் கிடையாது அந்த பெனிஃபிட் வந்து ஆர்டிஸ்ட்டுக்கும் டெக்னீஷியனுக்கு தான் போயிட்டுருக்கு வழக்கம் போல் ப்ரொடியூசர்ஸ் வந்து பேர்டன் அதிகமாக தான் ஆகிடுச்சுங்க எப்படி சார் சொல்கிறீங்கன்னு அஞ்சு கோடிக்கு படம் எடுத்திருந்தவங்க இப்போ வந்து பத்து கோடிக்கு எடுக்க வேண்டியதாக இருக்குது பத்து கோடியும் வந்து அஞ்சு கோடி எக்ஸ்ட்ரா தான் கடன் வாங்குகிறோம் அந்த கடனுக்கு வட்டி வந்து ப்ரொடியூசர் தான் கட்டுறாங்க சேல்ஸில் வர ப்ராஃபிட் வந்து ப்ரொடியூசர் கொடுத்தனா வரல அந்த எக்ஸஸ் அமௌண்ட் எல்லாமே வந்து ஆர்டிஸ்ட்டுக்கு பட்ஜெட் அதிகமாகிடுச்சு எல்லாமே ஸோ பேர்டன் தான் அதிகமாகிருக்கு அப்படின்னு ஒரு ஒரு புது விஷயம் சொன்னார் நல்ல ஒரு நோட்டடான விஷயம் அது எல்லா தயாரிப்பாளரும் அதை வந்து மைண்டில் வச்சுக்கணும் ஏன்னா இன்றைக்கி சிரமத்தோடு தான் எல்லாமே தயாரிப்பாளர்கள் போயிட்டுருக்காங்க தயாரிப்பாளர்னால் ப்ரௌட்லின்னு சொல்கிறோம் ஆனால் இங்கே ப்ரௌடாக கிடையாது கஷ்டத்தோடு தான் போயிட்டுருக்கோம் தமிழ் த தெலுங்கு சினிமா போய் பாருங்கள் ஒவ்வொரு கோடிஸ்வரும் ஃப்ரைடாக இருப்பாங்க அந்த ஃப்ரைடு இங்கே இருக்குன்னா கேள்விக்குறி தான் இதை வந்து அனைத்து மூத்த தயாரிப்பாளர்களும் பேசி எதனா ஒரு முடிவு பண்ண முடியுமான்னு பாருங்கள் இங்கே பிரச்சனை என்னென்னா ப்ரொடக்ஷன் அதிகமாக இருக்குது டிமாண்டு கம்மியாக இருக்குது ஒவ்வொரு ஓடிடி காரங்களும் சரி ஹிந்தி காரங்களும் சரி அவ்வளோ க்யூ நிற்குது படங்கள் ஒருத்தர் சொல்கிறார் ஒரு ஓடிடியோட ஹெட்டு சவுத் இந்தியன் மூவி வந்து ஐநூற்றி இருபது படம் வந்து க்யூவில் இருக்குது படம் பார்க்குறதுக்கு மட்டும் அவங்க எப்படி வந்து டிசைட் பண்ணுவாங்க ஒவ்வொரு படத்துக்கு ப பத்து படம் வாங்குறாங்களா ஐநூறு படத்தை பார்க்க சொல்கிறோம் அவன் அவனுக்கு தேவையாக்கிறது செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அதை மட்டும் பிக் பண்ணுறாங்க ஸோ நானூற்றி சில்லரை படம் வந்து ரிஜெக்ட் தான் ஆகும் ஸோ சப்ளை வந்து அதிகமாக இருக்குது டிமாண்ட் இல்லை அதை வந்து மூத்த தயாரிப்பாளர் வந்து நினைவில் வச்சுட்டு யோசிக்கணும் இதுதான் என்னுடைய கருத்து நன்றி வணக்கம் தயாரிப்பாளர் திரு பால் பத்திரிகை நண்பர்களுக்கும் வேலையில் அமைந்திருக்கும் பெரியவர்களுக்கும் என் தலைவர் கே ராஜன் சார் மற்றும் ராஜன் சேனப்புரம் மற்றும் மற்ற அனைவருக்கும் ரொம்ப மகிழ்ச்சி ரொம்ப சந்தோஷம் இது என்னுடைய அன்பு சகோதரர் திருமலா அண்ணனோட இந்த விழாவுக்கு ஆடியோ ஃபங்க்ஷனுக்கு டீசர் ஃபங்க்ஷனுக்கு வந்திருக்கிறோம் ரசிகர்களுக்கும் ரொம்ப மகிழ்ச்சி இப்படம் ஒரு ஆடியோ லான்ச் டைமில் பாடல் போடுவாங்க இவர் மேக்கிங் ஆஃப் பாடல் போடுறது ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு இந்த படம் மிக சிறப்பாகவும் மிகவும் அருமையாக வர என்னுடைய மனமார வாழ்த்துக்கள் திருமலான நிறையா கதைகள் என்கிட்ட ஒரு ரெண்டு மூணு கதைகள் சொல்லியிருக்காரு என்கிட்ட சொன்ன கதையிலே மிக சிறப்பான ஒரு கதை போலீஸ் டிஎஸ்பி கதை ரொம்ப பிரமாதமாக இருக்கும் அந்த கதையை அவர் பண்ணார்னா தமிழ் சினிமாவில் அவருக்கு ஒரு இடம் கிடைக்கும் என்பதில் ஐஎம்எல்ஏ என்பதை இந்த இடத்துல வாழ்த்துடன் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் வாழ்க உடம்புடன் தேங்க்யூ நன்றி சார் அடுத்து நாம் பேச அழைக்கிறோம் சின்னத்திரை பெரிய திரை 
அனைவருக்கும் வணக்கம் ஊடகப்பிரிவு அதிகாரிகள் குறிப்பிட்டார் அவங்க வந்து தணிக்கை குழு உறுப்பினராக இருக்கேன் நம்முடைய இந்த படத்துடைய இயக்குனர் திருமலை அவர்களை வந்து ஒரு ஐந்து ஆண்டு காலமாக தெரியும் எப்பொழுதுமே தனிப்பட்ட ஒருவருக்காக சிந்திக்காமல் ஒரு சமுதாயத்துக்காக சிந்திக்கக்கூடிய ஒரு அற்புதமான தலைவர் இயக்குனர் தயாரிப்பாளர் சமீபமாக அவர் சந்தித்தப்போ அவர் பேசின சில ஆடியோக்களை வீடியோக்களை கேட்ட நான் அது முழுக்க ரொம்ப தைரியமாக தமிழக திரைப்பட தயாரிப்பாளர்கள் அவருடைய கஷ்டங்கள் அவங்க திரைப்பட வெளியீட்டில் படக்கூடிய சிரமங்களை வந்து மிக ரொம்ப தெளிவாக தைரியமாக சொல்லியிருக்காரு அவருக்கு என் வாழ்த்துக்கள் அதனால தான் இந்த விழாவில் நான் கலந்துக்க வந்திருக்கேன் இன்றைக்கு பல்லாயிரக்கணக்கான திரைப்பட தொழிலாளர்களின் தெய்வங்களாக இன்றைக்கு தமிழக திரைப்பட தயாரிப்பாளர்கள் இருக்கிறார்கள் என்று சொன்னால் மிகையாகாது இன்றைக்கு திரைப்பட துறையை வாழ வைப்பவர்கள் திரைப்பட தயாரிப்பாளர்கள் தான் அதில் அண்ணன் ராஜன் அவர்களே ரொம்ப பிடிக்கும் எனக்கு பெருசாக நெருங்கி அறிவுகள் இல்லைனாலும் நான் பார்த்து கடந்த பதினைந்து ஆண்டுகள் இருபது ஆண்டுகளாக தமிழக திரைப்பட தயாரிப்பாளர்களுக்காக இல்லை திரைப்பட துறையில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து சங்கங்களுக்காக எந்த ஒரு பிரச்சனைனாலும் அது யாராக இருந்தாலும் எந்த முதல்வராக இருந்தாலும் எந்த கட்சி தலைவராக இருந்தாலும் துணிந்து குரல் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு அற்புதமான தலைவர் அண்ணன் ராஜன் அவர்கள் அவர்கள் முன்னாடி பேசக்கூடியது ஒரு மகிழ்ச்சியாக நினைக்கிறேன் இன்னைக்கு கூட ஒரு மூத்த தயாரிப்பாளர் எனது அன்பு நண்பர் அம்மா கிரியேஷன் சிவா அவர்கள் பேசியது எனக்கு ரொம்ப வருத்தமாக இருந்துச்சு இனி சிறு தடைப்பாளர் சிறு தயாரிப்பாளர்கள்லாம் திரைப்படத்தை வந்து தயாரிப்பதை வந்து கைவிட வேண்டும் என்பது போல் அவருடைய பேச்சு இருந்தது அது ஒரு தவறான ஒரு அணுகுமுறை தவறான பேச்சு இன்றைக்கு தமிழக திரைப்படையை திரைப்படத்துறையை வாழ வைக்கிறதே இன்றைக்கு சிறு தயாரிப்பாளர்கள் தான் பல்லாயிரக்கணக்கான தொழிலாளர்கள் இன்றைக்கு வாழ்கிறாங்க தமிழக திரைப்படத்துறையில்னா இன்றைக்கு திருமலை மாதிரி சிறு தயாரிப்பாளர் தான் வாழ வச்சுட்டு இருக்காங்க அவர்களுடைய படங்களை வெளியிடுவது எப்படி என்பதை பற்றி தான் நம்ம சிந்திக்க வேண்டும் இன்றைக்கு தமிழகத்தில் திரைப்படத்தை வெளியிடுவதில் வந்து மிகப்பெரிய சிக்கல் ஏற்பட்டுள்ளது பெரிய படங்கள் மட்டும்தான் வெளியிடப்பட வேண்டும் தியேட்டர்கள் முழுவதுமே இன்றைக்கு வந்து ஒரு சில நிறுவனங்கள் ஒட்டுமொத்தமாக குத்தகை கேட்டுக்கொண்டு சிறு திரைப்படங்களை திரையிட விடாமல் தடுத்து வருகின்றனர் இந்த சூழ்நிலையை மாற்றுவதற்கு நாங்கள் தயாராக இருக்கிறோம் தமிழக பாரதிய ஜனதா கட்சி தயாராக இருக்கிறது மத்திய அமைச்சர்கள் தயாராக இருக்கிறார்கள் அதனால் தயாரிப்பாளர் சங்க பிரதிநிதிகள் உங்களுடைய படங்களை வெளியிடுவதற்கான குறைந்தபட்ச ஒரு செயல் திட்டத்தை நீங்கள் இந்த மாதிரி திரைப்பட விழாக்களில் மட்டுமே உங்களுடைய பிரச்சனைகளை பற்றி பேசாமல் உங்களுடைய சங்கத்திலே உறுதியாக தெளிவாக பேசி தமிழக திரைப்படங்களை சிறப்பாக வெளியிடுவது எப்படி பெரிய படங்களை எப்படி வெளியிடுவது சிறு படங்களை எப்படி வெளியிடுவது ஏன்னா பதினெட்டு வயசானா ஒருத்தர் ஓட்டு போட தகுதி இருக்கு இருபத்தோரு வயசானா அவன் எலெக்ஷனில் நிற்கலாம் இன்னைக்கு அதே போல சென்சார் போர்டு சர்டிபிகேட் வாங்கினா ஒரு படத்தை திரைப்படத்தை வெளியிட முடியும் என்ற சூழ்நிலையை தமிழக திரைப்பட தயாரிப்பாளர்கள் உருவாக்கணும் அந்த சூழ்நிலையை உருவாக்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை இந்த படத்தின் வாயிலாக இந்த படத்தில் ஏன்னா இதை பற்றி அதிகமாக திருமலை சிந்திச்சிருக்காரு திருமலை சிந்திச்சு தான் படம் வெளியிடணும் அப்படின்னு எப்படி இல்லை இப்போ இந்த படம் கூட மான் வேட்டை எப்படி வெளியிட போகிறாருன்னு எனக்கு தெரியல எத்தனை தேட்டரில் அவர்களுக்காக தேட்டர் கொடுக்க போகிறாங்கன்னு தெரியல அதனால் இந்த மான் வேட்டை திரைப்படத்தின் வெளியீட்டு விழாவின் மூலமாக இந்த ஆடியோ வெளியீட்டு விழாவில் நான் சொல்லிக்கொள்ள விரும்புவது ஒன்றே ஒன்று தான் தமிழகத்தில் உள்ள அனைத்து திரைப்படங்களும் சமமான முறையில் வெளியிடக்கூடிய உரிமை பெற வேண்டும் அனைத்து தயாரிப்பாளர்களும் சமமான முறையில் வாய்ப்புகளை பெற வேண்டும் லெவல் பிளேயிங் ஃபீல்டு இன்றைக்கி இருக்கணும் அப்படி என்பது என்னுடைய தாழ்மையான கருத்து அதே போல் இன்றைக்கு அமைச்சராக பதவியேற்று இருக்கக்கூடிய அன்பு சகோதரர் திரு உதயநிதி அவர்களுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இனி மாமன்னர் படத்துக்கு பிறகு அவர் வந்து நான் வந்து நடிக்க மாட்டேன் என்பதை அறிவிப்பதாக நான் அறிகிறேன் அவருக்கு என்னுடைய வேண்டுகோள் நீங்கள் நடிப்பதை கைவிடுகிறீர்களோ இல்லையோ இன்றைக்கு திரைப்பட தொழில் வெளியீட்டு விழா வெளி வெளியிடுகின்ற அந்த நிறுவனத்தை நீங்கள் கைவிட வேண்டும் அதன் மூலமாக திரைப்பட குறு சிறு குறு திரைப்பட தயாரிப்பாளர்கள் பயன்பெறுவார்கள் என்பதை இந்த கூட்டத்தில் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் ஏன்னா சில நடிகர்கள் தான் இருக்காங்க மூத்த நடிகர் இயக்குனர் அண்ணன் கமலஹாசன் கூட இருக்காரு அதாவது அவருடைய படம் எத்தனையோ விஷயங்களை பற்றி கொள் கொடுக்கிறார் இன்றைக்கு அதாவது அவருடைய படத்தை வெளியிடணும்னா அதுக்கான வழிமுறைகள் அவர் எடுத்துக்கிறார் மூத்த தயாரிப்பாளர்கள் மூத்த நடிகர்கள் தங்களுடைய பிரச்சனைகளை சந்திக்கிறாங்க ஆனால் இன்றைக்கு இந்த சூழ்நிலை தமிழகத்தில் மட்டும்தான் இருக்கிறது இந்தியாவில் எந்த மாநிலங்களும் இந்த சூழ்நிலை இல்லை 
ஒரு படம் வெளியிடுவதில் எத்தனை கஷ்டங்கள் இருக்கிறது இன்றைக்கு ஒட்டுமொத்தமாக இன்றைக்கு திரைப்பட துறை தமிழக திரைப்படத்துறை அழியின் சூழ்நிலை இருக்கிறது என்பதை நான் என்னுடைய நண்பர்கள் வாயிலாக அறிகிறேன் அந்த சூழ்நிலை இனி மாற வேண்டும் தய அண்ணன் ராஜன் அவர்களுக்கு ஏன்னா இன்றைக்கு உங்கள் எல்லாருக்கும் வந்து உழைக்கின்ற அனைத்து சங்கங்களுக்கும் அனைத்து தயாரிப்பாளர்களுக்கும் ஒரு பாதுகாவலாக தேவைக்கூடிய அண்ணன் ராஜன் அவர்களுக்கு என்னுடைய வேண்டுகோள் நீங்கள் உங்கள் தயாரிப்பாளர் சங்கத்தில் இந்த படங்களை எப்படி வெளியிட முடியும் எந்த ஒரு சென்சார் சர்டிஃபிகேட் வாங்கின படம் புரோட்டோகாலில் லைனப்பில் எந்த படத்தையும் வெளியிட முடியும் அதற்கான திட்டம் என்பதை என்பதை முடிவு செய்து அதற்காக நீங்கள் வந்து மத்திய அரசை அணுகினால் எங்கள் மாநில தலைவர் அண்ணாமலை ஏற்கனவே பேசியிருக்காரு இன்றைக்கு தமிழக திரைப்படத்துறையை பாதுகாக்கக்கூடிய காவலனாக செயல்படுவார் என்பதை கூறிக்கொண்டு வாய்ப்பளித்து நன்றி கூடி விரைப்பிடுகிறேன் நன்றி வணக்கம் வாழ்த்து வந்திருக்கும் அனைத்து நல்ல உள்ளங்களுக்கும் பத்திரிகையாளருக்கும் மற்றும் எல்லோருக்கும் என்னோட காலை வணக்கம் படங்கிறது வந்து சின்ன படம் பெரிய படங்கிறதெல்லாம் இல்லை அது வந்து பொதுவாக படம் ரிலீஸ் ஆன பிறகு தான் சின்ன படமாக பெரிய படமானு தெரியும் நம்ம வந்து பிஃபோராகவே சின்ன படம் சொல்கிறதெல்லாம் ரொம்ப எனக்கு தெரியல எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு முப்பது நாற்பது வருஷமா சினிமா இருக்குது முப்பத்தெட்டு வருஷம் ஆயிடுச்சு சினிமாவுக்கு வந்து எத்தனையோ சின்ன படங்கள் ஓடுது நீங்கள் எடுக்கிற படத்தை உண்மையாக நேர்மையாக கரெக்டான ஒரு படம் எடுத்தால் டெஃபினட்டாக ஜனங்க பார்ப்பாங்க உதாரணத்துக்கு லவ் டுடேன்னு ஒரு படம் ஓடலையா அது ரொம்ப சின்ன படம் தானே அப்படி நம்ம வந்து பெரிய படம் சின்ன படங்கிற பிரிக்க வந்து தேவை இருக்கிற மாதிரி எனக்கு தெரியல எனவே அவர் அண்ணன் சொன்ன மாதிரி ராஜன் வந்து கே ராஜன் சார் வந்து உண்மையிலேயே தயாரிப்பாளர் ஆகட்டும் எந்த ஒரு சங்கத்துக்கு ஆகட்டும் ஒரு குரல் கொடுக்குறதுல ரொம்ப ஓப்பனாக கொடுக்குறவர் நிச்சயமாக அவரோட ஸ்பீச் எல்லாம் கேட்டிருக்கேன் ரொம்ப தைரியமாக ரொம்ப நேர்மையான அவர் எனக்கு ரொம்ப வருஷ பழக்கம் ரொம்ப கரெக்டாக பேசுகிறாரு அவர் இன்னும் தொடர்ந்து எல்லா இடத்துலையும் பேசி நமக்கு எல்லாருக்கும் நல்லது செய்வார்னு நினைக்கிறேன் அதுவும் இல்லாமல் செங்கல்பட்டு அசோசியேஷன் தலைவராகவும் இருக்கார் அதுபோல் இந்த மான்வேட்டை படம் ஒரு நல்ல டைட்டில் நிச்சயமாக திருமலை வந்து நல்லா அனுபவசாலி நல்ல ஒரு படத்தை எடுத்திருப்பார்னு நம்புகிறேன் நிச்சயமாக அந்த படம் அவருக்கும் அவரோட குடும்பத்துக்கும் மற்றும் அதில் வேலை பார்த்த அத்தனை பேருக்கும் நல்ல பேரும் புகழ் வாங்கி கொடுக்கணும்ன்ட்டு நன்றி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் நன்றி சார் இந்த அரங்கு பன்னெண்டு மணிக்கு நாம் கொடுக்க வேண்டி இருப்பதால் அனைவருக்கும் காலை வணக்கம் இந்த நல்ல நாளில் எங்கள் திரைத்துறையை சார்ந்த நண்பர் திரு மரியாதைக்குரிய உதயநிதி ஸ்டாலின் அவர்கள் அமைச்சராக பொறுப்பேற்றுவதற்கு எங்கள் திரைத்துறை சார்பாக வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் மான்வேட்டை எங்களுடைய திரைத்துறையோட போராளி நண்பர் எதற்கெடுத்தாலும் வந்து முதல்ல வந்து குரல் கொடுக்கக்கூடிய பேச்சுரிமை கருத்தில் வந்து வச்சு அவர் என்ன ஒரு செயல்பாட்டு பண்ணாலும் அதை வந்து நிச்சயமாக எல்லார் மனதிலையும் நெய்க்கக்கூடிய வகையில் பேசக்கூடிய திருமலையோட இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வந்ததில் ரொம்ப மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் நன்றி திருமலை இந்த மான் வேட்டை நிச்சயமாக அவருக்கு ஒரு வெற்றி படமாக அமைய வேண்டும் இந்த படத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் ஒரு இன்னொரு ஒரு நல்ல விஷயம் செஞ்சுருக்காரு நீண்ட காலமாக நிறைய மேடைகளில் நான் உட்பட பல தயாரிப்பாளர்கள் வந்து சொன்னது ஒன்று தான் திரைப்படத்தை வந்து ஒரு படமாக பார்க்காதீங்க அது வந்து நமக்கு வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு சொத்து அது அந்த சொத்துங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து அதில் குறிப்பாக ஆடியோ ரைட்ஸ் ஒரு பாட்டு வெற்றி பெற்றாலே அந்த படத்தோட மொத்த பட்ஜெட்டையே வந்து நம்ம வந்து அந்த பாடல் மூலமாக வருவாயை ஈட்டெடுக்கலாம் அப்படிப்பட்ட பாடல்களை சொற்ப விலைக்கு நம்ம வந்து ஒரு ஆடியோ கம்பெனிக்கே கொடுத்துட்றோம் அது பெரிய லாபம் வந்து அவங்களுக்கு தான் கிடைக்குது அதனால் நம்மளே சொந்த ஆடியோ லேபிள் வந்து க்ரியேட் பண்ணி நம்மளே வந்து அதை வச்சுக்கிட்டு இருந்தால் அதன் மூலமாக வருவாயை ஈட்டலாம் அது ஒரு மிகப்பெரிய அடுத்த ஜென்ரேஷனுக்கு கூட அது ரெவன்யூ ஈட்டு தரும்னு சொல்லிட்டு இருந்தோம் அதை வந்து திருமலை வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருக்காரு அவருடைய ஆடியோ நிறுவனம் மூலயமா இந்த படத்தை வெளியிட்டிருக்காரு அது ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்குது இந்த மாதிரி எல்லாருக்கும் வந்து ஒரு விழிப்புணர்வு வந்து அவங்கவுங்க படங்களுக்கு அவங்கவுங்க சொந்தமாக ஆடியோ லேபிள்ஸை க்ரியேட் பண்ணி அதை வந்து இன்றைக்கி தான் டிஜிட்டல் பிளாட்ஃபார்ம் வந்துருச்சு முன்னதாக கேசட்லாம் இருந்துகிட்டு இருந்தது ஃபிசிக்கலாக கொண்டு போய் எல்லாம் கொடுக்குறது அது இன்றைக்கி இல்லை அப்படி இருக்கும்போது இன்றைக்கி வியாபாரத்தன்மை வந்து நல்ல ரொம்ப முக்கியமாக வந்து ஆராய்ச்சி பண்ணி அதை ஆய்வு செய்து பண்ணால் நிச்சயமாக வெற்றி படங்கள் நம்ம வந்து ஒரு முன்ன ஏற்கனவே எனக்கு முன்ன பேசின நண்பர்கள்லாம் சொன்னாங்க சிறிய படங்கள் அப்படின்றதெல்லாம் கிடையாது கண்டென்ட் நல்லா இருந்ததுன்னா நிச்சயமாக படம் ஓடும் அதில் எந்த மாற்று கருத்துமே கிடையாது அதுக்கு உதாரணம் 
அண்டை மாநிலத்தில் இன்றைக்கி மலையாள இண்டஸ்ட்ரி ஆகட்டும் இன்றைக்கி கன்னட இண்டஸ்ட்ரியில் ஆகட்டும் நல்ல நல்ல படங்கள் நல்ல படங்களை வந்து மக்கள் பார்க்குறதுக்கு தயாராக இருக்காங்க அதனால் நல்ல படங்கள் எப்பவும் வெற்றி பெறும் என்பதை இந்த நேரத்தில் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் அதே நேரத்தில் இந்த நிகழ்ச்சியில் பார்த்தீங்கன்னா நண்பர் திருமலை வந்து இந்த சங்கம் அந்த சங்கம் எந்த பாகுபாடும் இல்லாமல் எல்லா சங்கத்தில் இருந்தவங்களையும் வந்து கூப்பிட்டுருந்தாரு அதில் குறிப்பாக வந்து தயாரிப்பாளர் சங்கங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு மூணு சங்கங்கள் இருக்கு அந்த சங்கங்களில் எல்லாரும் வந்திருக்கணும் நியாயமாக இப்போது எங்களுடைய தாய் சங்கமான தயாரிப்பாளர் சங்கத்திலேருந்து நண்பர் திரு ஆர் கே சுரேஷ் மாத்திரமே வந்திருக்காரு அதோட தலைவர் வந்திருக்கணும் அதாவது பெரிய பேன் ஃபிலிம்களுக்கு மாத்திரம்தான் வந்து போட்டி போட்டுக்கிட்டு நீ நான் போய் மேடையை நிரப்புற இந்த காலகட்டத்தில் இந்த படத்திற்கும் நாங்கள் தோல் கொடுப்போம் என்று இங்கே வந்திருக்கிற அத்தனை உள்ளங்களுக்கும் இந்த நேரத்தில் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இது ரொம்ப முக்கியம் இந்த நாங்கள் இருக்கோம் நாங்கள் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வரும் சொல்லிட்டு ஈடுபாடோடு வர்றதுன்றது இருக்கு பார்த்தீங்களா அவங்களுடைய வாழ்த்துக்கள் வந்து நம்மளை வந்து வெற்றி பெற செய்யும் இந்த நேரத்தில் திரைப்பட தயாரிப்பாளர் சங்கத்துக்கு இந்த மேடையில் இருக்கும் திரு ஆர் கே சுரேஷ் அவர்களுக்கும் ஒரு என்னுடைய கோரிக்கையாக வந்து நான் இதை தெரிவிச்சுக்கிறேன் தயாரிப்பாளர் சங்கத்தோட டெனர் பீரியட் ரெண்டு வருஷம் முடிஞ்சிருச்சு இதுக்கப்புறம் தொடர்ந்து வந்து தயாரிப்பாளர் சங்கத்துக்கு தேர்தல் வர வேண்டும் ஆனால் தேர்தலை தள்ளி வைத்து விட்டு இன்னும் இந்த அந்த பதவி காலத்தில் நீடிக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறது அந்த சங்கத்திற்கு ஆரோக்கியம் அல்ல ஜனநாயகத்தில் முக்கியமாக இதை வந்து தேர்தல் அறிவித்து இந்த அவங்களுடைய கால பீரியட் முடிஞ்சிருச்சுன்றதால எல்லாரும் ரிசைன் பண்ணிவிட்டு அடுத்த தேர்தல் அறிவிங்க அது வந்து ஒரு கோரிக்கையாக இந்த நேரத்தில் சுரேஷ் அவர்கள்கிட்ட தெரிவிச்சுக்கிறேன் சங்கங்கள் எல்லாம் ஒற்றுமையாக இருந்து அடுத்து நம்மளுடைய தயாரிப்புகளில் வர படங்களை வந்து வெளிக்கொண்டு வர்றதுக்கும் அதோட வியாபாரத்திற்கும் உறுதுணையாக இருக்க வேண்டும் என்பதை இந்த நேரத்தில் தெரிவித்துக் கொண்டு மீண்டும் மான் வேட்டை மிகப்பெரிய வெற்றி அடைய வாழ்த்துகிறேன் நன்றி வணக்கம் நன்றி சார் அடுத்து மேடையில் வீற்றிருக்கின்ற நண்பர்கள் பெரியவர்கள் ஜாம்பவான்கள் பத்திரிகை துறை ஆளுமைகள் ஊடகத்துறை சிங்கங்கள் உங்கள் அத்தனை பேருக்கும் ரவிமரியாவின் காலை வணக்கம் நான் வழக்கமாகவே நான் நடிக்கிற எல்லா ஆடியோ ஃபங்க்ஷனுக்கும் போயிடுவேன் வெளியூரில் ஷூட்டிங் இருந்தால் கூட அன்றைக்கி ஒரு நாள் பெருமிஷன் கேட்டு போயிடுவேன் அது நம்ம செய்கிற தொழிலுடைய தர்மம் அப்படின்னு நினைப்பேன் ஆனால் இந்த படத்தில் நான் நடிக்கலை இதில் என்ன தர்மம்னா மன ரீதியாக உளவியல் பூர்வமாக பல பேருக்கு தர்மம் செய்கிற மிஸ்டர் திருமலையினுடைய நண்பர் அந்த தர்மத்துக்கு ஒரு தர்மம் செய்யணும் இல்லையா அதனால தான் டப்பிங்கை நான் ஒத்தி வச்சு தான் இங்கே வந்திருக்கேன் மான் வெட்டின்னு பேர் வச்சுருக்காங்க எந்த மானையுமே காணும் அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன் கொஞ்சம் நேரத்தில் மட்டும் தான் ஒரே ஒரு மானியை பெரிய கிராஸ் ஆகி போனுச்சு அது இப்போ முன்னாடி உட்காந்துருக்காங்க நீங்கள் படத்தில் ஒரு ஹீரோயின் நாங்கள் என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் ஒரு மேயாத மான் அந்த மான் காதலி மான் கராத்தே வரிசையில் இந்த மான் வெட்டியும் மிகப்பெரிய வெற்றி பெறணும் ஏன்னா சில படங்கள் நல்ல ஸ்கிரீன் பிளேயால வெற்றி பெறும் சில படம் நல்ல கதையால வெற்றி பெறும் சில படங்கள் நல்ல மேக்கிங்காக வெற்றி பெறும் இந்த படம் தமிழ் சினிமாவுக்கு குரல் கொடுத்தாருங்கிற ஒரு தர்மத்துக்காக வெற்றி பெற போகுது அவருடைய பதிவுகள்லாம் நான் பல முறை கேட்டிருக்கேன் எங்களுடைய டேட்டர் யூனியன்லயே வந்து ஒரு செயற்குழு உறுப்பினராக இருக்காரு தயாரிப்பாளர் சங்கத்திலையும் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு புரட்சி குரல் ஒழிக்கிற அளவுக்கு தன்னுடைய உண்மையான கருத்துக்களா எவ்வளவு தைரியமாகவும் எதுக்கும் பயப்படாம சொல்லக்கூடிய ஆளு கிட்டத்தட்ட அண்ணன் ராஜன் அவர்களுக்கு ஈக்குவலா சொல்லக்கூடிய ஆளு என்ன ஒன்னா இன்னும் கொஞ்ச நாள்ல வந்து ராஜன் சார் மாதிரி திருமலை சார் நிறைய பேர் கூப்பிடுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் இப்ப பாத்தீங்கன்னா நான் எல்லாம் ஒரு நடிகன் நானும் நிறைய நான் இயக்குனர் சங்கத்துல வந்து செயற்குழு உறுப்பினராக இருக்கிறேன் அப்புறம் வந்து எழுத்தாளர் சங்கத்துல துணைத் தலைவராக இருக்கேன் நடிகர் சங்கத்துல லைஃப் டைம் மெம்பராக இருக்கேன் ஆனா பாத்தீங்கன்னா ராஜன் சார் வரும்போது அவ்வளவு பேர் எந்திரிச்சு போய் வாங்கணும் வாங்க நமக்கு நடுவில் உட்காருங்க நடுவில் உட்காருங்க அப்படின்னு சொல்றாங்கன்னா அது வந்து அவர் தமிழ் சினிமாவுக்காக போராடும் குரல் படைத்தவர் அந்த தின்னம் படித்தவர் அந்த உறுதி படித்தவர் ஒரு மரியாதை தான் அதை நடத்தி நான் உண்மையிலே சந்தோஷப்படுறேன் இந்த வயதுல மேடைக்கு மேடைக்கு முழங்கணும் அப்படின்னா அதுவும் அது அந்த மேடையிலே தர்மம் செய்யறாரு வாங்குற காசு அப்படியே கொடுத்துடுறாரு அதெல்லாம் என்ன பெரிய புண்ணின எங்களுக்கெல்லாம் நீங்க பெரிய ரோல் மாடல் இப்படிதான் பின் வாழ்க்கையை நீங்க வாழணுங்கிறதுக்காக ஒரு உத்தியோகம் தருவீங்க உண்மையிலே மிகுந்த நன்றி இந்த மான்வேட்டையை பொறுத்த வரைக்கும் கொஞ்சம் நேரத்தில் எல்லாருமே சொல்றாங்க நம்ம சிவாசார் சொல்றாரு வந்து சின்ன படங்கள் எல்லாம் ஓடுறது ஓடுறது கஷ்டம் நிப்பாட்டிங்க அப்படின்னு சின்ன 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 சிறு படங்களுக்கு நீ எதிர்காலமே கிடையாது அப்படின்னா கொஞ்சம் நேரத்துக்கு மட்டும் நான் முப்பத்தெட்டு வருஷம் ஆச்சு ந
அப்போ தேட்டரில் போய் படம் பார்க்கணுங்கிற ஒரு இன்டென்ஷனை ஆடியன்ஸ் ரெண்டியாக இருக்காங்க நாம தான் இந்த படத்துக்கு போகணுங்கிற ஒரு விஷயத்தை நம்ம என்ன பண்ணணும் கொண்டு போகணும் பரியேறும் பெருமாள் ஓடலையா மைனா ஓடலையா லேட்டஸ்டாக லவ் டுடே ஓடலையா எவ்வளோ சிறு படங்கள் ஓடியிருக்கு நம்ம எடுக்கிற படங்களில் கண்டென்ட் இருக்கா இது மக்களுக்கு பிடிக்குமானு பார்த்து எடுக்கணுமே தவிர முந்நூறு படம் பேலன்ஸில் இருக்குது நானூற்றி முப்பது படம் ஸ்டாக்கில் இருக்குன்னு சொன்னீங்கன்னா அது உண்மையில் சிறந்த படமாக இருந்தால் உண்மையில் ஆடியன்ஸை கவர படமாக இருந்தால் கண்டிப்பாக இன்றைக்கி ஏதோ ஒரு வியாபாரி அந்த படத்தை வந்து வாங்கியிருப்பாங்க அதுதான் உண்மை அந்த படத்தில் சரக்கு இருந்திருக்காரு இது கொண்டு போனோம் இது ரிலீஸ் படத்துக்கு ரிலீஸ் பண்ணாமலே இருந்திருக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு தாட்டில் பல பேர் வாங்காமல் இருந்திருப்பாங்க எவ்வளோ சின்ன படங்கள் இப்போ மண்டையான ஒரு படம் ஓட்டியில் ஒரு பெரிய ஸ்கிட் அடிக்கலையா அது நேஷனல் அவார்டு வாங்கலையா ஸோ நம்ம படம் எடுப்பது முக்கியம் இல்லை ஒரு நல்ல ஒரு சாராம்சத்தை உள்ள வச்சு இந்த படம் மக்களுக்கு பிடிக்கும் இது மக்களுக்கான படம் இதை மக்கள் கொண்டாடுவாங்கிற தைரியத்தில் எந்த தயாரிப்பாளர் ஒரு கதையை செலக்ட் பண்ணுறீங்களோ அன்னைக்கு அந்த படம் ஜெயிக்கும் சௌத்ரி சார் தொடர்ந்து ஜெயிச்சிக்கிட்டு இருந்தாரே எவ்வளோ படங்கள் அவருடைய இயக்கத்தில் அவருடைய தயாரிப்பில் ஐம்பதாவது படத்தை நான் இயக்கி ஜீவா அவர்களை அறிமுகப்படுத்தினேன் அந்த தயாரிப்பாளருக்கு அந்த கதையை மட்டுமே செலக்ட் பண்ணி நடிகர் ஒரு பார்க்க மாட்டார் ஃபஸ்ட்டு கதை சொல்லியா நான் நடிகர் சொல்கிறேன் என்பார் அந்த தைரியம் இன்னைக்கு தயாரிப்பாளருக்கு இருந்தால் நல்ல கதைகள் வந்தால் எந்த படமும் ஐம்பது லட்சத்துக்கு எடுத்த படமும் தேங்கி நிற்காதுங்க என்னுடைய கருத்து இதே போல மானுவேட்டையும் ஒரு வெளியே வெட்டி பட வரிசையில் தேரணும் அதுக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் வந்திருந்த அனைவருக்கும் நன்றி வணக்கம் நன்றி சார் அடுத்து நாம் பேச அழைக்கிறோம் இங்கு வருகை தந்திருக்கும் அனைவருக்கும் என்னோட முதற்கண் வணக்கம் மேடையில் அமர்ந்திருக்கும் பெரியவர்கள் என்னோட நண்பர்கள் என் துறையை சார்ந்தவர்கள் அனைவருக்கும் என்னோட மனமார்ந்து நடக்கும் இந்த படத்தில் கதாநாயகனை நடித்திருக்கும் சிமா வந்து என்னோட ஸ்கூல் டேஸில் இருந்து ஃப்ரெண்ட் அவன் குக்கா செல்வம் சாரோட பையன் ஸோ சின்ன வயசுலேருந்து அவன் ஃப்ரெண்ட் அவன் ஸோ நான் நல்லா வரணும்னு நான் சொல்லிகிட்டே இருப்பேன் ஏன்னா எனக்கு முன்னாடி அவன்லாம் சினிமாவுக்கு வந்தவன் எனக்கு முன்னாடியே திருமலை மாம்ஸ் எல்லாருமே முன்னாடியே வந்தவங்க ஹார்ட் ஒர்க்கர் பட் என்னென்னா கரெக்டான நேரம் இடம் திரைப்படம் அமையணும் இந்த மான்வேட்டை அவருக்கு ஒரு வெற்றி வேட்டையை அமையணும்னு கடவுளை வேண்டிக்கிறேன் காட் பிளஸ் ஒரு ஒரு விஷயம் ஒரு ஒரு அதாவது இன்றைக்கி நான் காலைல கிளம்பும்போது நம்ம கிட்டத்தட்ட எனக்கு ஒரு ஒன்றரை மணி நேரம் ஆச்சு டிராஃபிக்லேருந்து வர்றது சுற்றி ஆனால் திருமலைக்காக போயே ஆகணும் அப்படிங்கிறது தான் ஏன்னா காலையில் ஃப்ளைட் போட்டேன் டெல்லி ஃப்ளைட் போட்டேன் சரி அப்புறம் ஈவினிங் சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு திருமலைக்காக வரணும் அப்படிங்கிறது வந்து ஏன்னா திருமலை எல்லாத்துக்கு மேலே என் நண்பர் எல்லா என்னோட என்ன சொல்லுவாங்க என்ன ஒரு தயாரிப்பாளர் எல்லாத்துக்கும் மேலே வந்து ஒரு மிகச்சிறந்த மனிதன் ஒரு போராளி இந்த நாட்டுக்கு என்ன சொல்லுவாங்க இந்த ஆடை நேர்த்தி கடன் கொடுக்குற மாதிரி இந்த சினிமா துறைக்கு அவரை கொடுத்தாச்சு எல்லாத்துக்கும் போய் தலையை கொடுத்து வெட்டு வாங்கிட்டு வருவார் அந்த மாதிரி ஒரு நல்ல மனிதர் அது நல்ல என்ன நல்ல விஷயத்துக்காக இருக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் எல்லாம் வந்து அவர் போராடுற விஷயங்கள்லாம் வந்து நான் பார்த்துருக்கேன் ஒரு ஒரு எலெக்ஷன்லேயும் சரி ஒரு ஒரு விஷயங்கள்லேயும் சரி தயாரிப்பாளர் பிரச்சனையிலேயும் சரி இது ராகு போகலாம் நான் பார்த்துருக்கேன் எவ்வளோ படங்கள் நைட்டு ஃபுல்லாக உட்காந்து மாமா எங்கே இருக்கனா மூணு மணிக்கு அடிப்பான் அடித்து இந்த பிரச்சனை இருக்குது ஷார்ட் அவுட் பண்ணிட்டான் எல்லாருமே ஒரு டீமாக ஜேஎஸ்கே சாராக இருக்கட்டும் அம்மா கிரியேஷன் சிவார சாராக இருக்கட்டும் எல்லாருமே இங்கே இங்கே இருக்கிற எல்லாமே முக்கால்வாசி பேர் இருக்காங்க அது ராஜன் அப்பாவெல்லாம் சொல்லவே வேணாம் அவரெல்லாம் புரட்சி புயல் ஸோ ஸோ எல்லாம் ஒரு போராளி மாதிரி தான் பட் எனக்கு என்னென்னா இண்டஸ்ட்ரி இன்னும் வந்து ஒரு அடுத்த கட்டத்துக்கு போகணும் அப்படிங்கிறது தான் என்னோடய ஆசை அதனால தான் ஒரு வந்தாலே ஒரு ஏதாவது ஒரு வைரல் வீடியோ போட்டு போயிடுவார் இல்லையா அவர் இருக்கும்போது நான் சைலண்ட் ஆகிருவேன் அவர் இல்லாத மேடையில் வந்து சில விஷயங்கள் நான் பேசுவேன் அது வந்து அந்த திரைப்படத்துக்கு யூஸ் ஆகும் அதை தவிர நம்ம திரை உலகத்துக்கும் ஒரு யூஸ் ஆகணும் அப்படிங்கிறது தான் என்னோடய வாழ்க்கை என்னோடய இது நினைக்கிறேன் இன்றைக்கி ஒரு திரைத்துறையில் அவர் கூட நடிச்சிருக்கேன் இப்படை வெள்ளம்ல அவர் உதயநிதி சார் கூட நடிச்சிருக்கேன் ஒரு நல்ல ஒரு மனிதர் நண்பர்களுக்காக என்னமும் எந்த நேரத்துலையும் பண்ணக்கூடிய ஒரு மனிதர் இன்றைக்கி அமைச்சராக இருக்கார் ஸோ அது ஒரு நல்ல விஷயம் நல்ல ஒரு திரைத்துறையிற்கு கண்டிப்பாக ஒரு நல்ல விஷயங்கள் அவர் கண்டிப்பாக பண்ணுவார் எந்த நேரத்துலையும் அவர் போய் நின்றாலும் எந்த ஹெல்ப்பும் பண்ணக்கூடிய ஒரு நபர் அவர் ஸோ அமைச்சராக வந்திருக்காருங்கிறது ஒரு நல்ல விஷயம் திரைத்துறை இருக்கிற எங்களை பொ
ஸோ அவருக்கு என்னோடய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களை தெரிவிச்சுக்கிறேன் ஐந்தாண்டு இந்த மாண்பட்டை அதில் நடித்திருக்கும் அனைத்து நடிகர்களும் என்னை முன்னாடியே வர வேண்டிய படம் ஸோ ஓகே காலம் தாமதமான கூடையும் இப்போ ஒரு ஃப்ரெஷ்ஷாக வந்திருக்க ஸோ இதுக்கு எல்லாரும் வந்து ஆதரவு தெரிவிக்கணும் ஸோ சினிமா இப்போ ஜிஎஸ்கே சார் ஒன்று புதுசாக ஒன்று போட்டு என்னடா எலெக்ஷன் எலெக்ஷனில் என்ன நான் ஒரு வருஷம் வந்து கொரோனாலே போயிடுச்சு உங்களுக்கு தெரியும் அது ஸோ ஒரு வருஷமாக தான் நம்ம ஆக்டிவாக வந்து ப்ரொ ப்ரொடியூசரில் வந்து வேலைகள் நடந்துகிட்ருக்கு ரீசெண்டாக கூட பல விஷயங்கள் நடந்துகிட்ருக்கு இன்னும் பண்ணக்கூடிய விஷயங்கள் இருக்கும் பட் ஆஸ் பர் ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் என்னமோ அதை நம்ம செய்யணும் அவர் சொல்கிற மாதிரி நம்ம வந்து சீக்கிரம் எலெக்ஷன் அறிவித்து ஸோ அதை வந்து ஜனநாயக நடு அடிப்படையில் கண்டிப்பாக அது தேர்தல் மேற்கொண்டு அதில் ஜெயித்து வருவர்கள் வந்து இருப்பார்கள் அதில் எந்த ஒரு மாற்று கருத்தும் கிடையாது ஸோ சினிமா நல்லா இருக்கணும்னு நினைக்கிறவங்க எல்லாருமே நல்லா இருக்கணும் ஒரு சின்ன ஒரு ஒரு சின்ன கதையாக ஒன்று ஏன்னா திருப்பி ஏதாவது கான்ட்ரவர்சியாக பேசவேனா அப்படிங்கிறது தான் அதை இனிமேல் நான் பேச போகிறதில்ல எந்த நான் சில விஷயங்களை வந்து லைஃப்பில் ரொம்ப தெளிவாக முடிவு பண்ணிட்டேன் நல்லவனாக இருக்கிறது வந்து நல்லவனாக இருக்கணோட கொஞ்சம் அட்லீஸ்ட் கொஞ்சம் வல்லவனாகவும் இருக்கணும் ரொம்ப நல்லவனாகவும் இருக்கக்கூடாது ஸோ ஒரு சின்ன இது ஒரு ராஜா வந்து ரொம்ப மனசு கஷ்டமாக இருந்தாராம் அப்போது காட்டில் போகும்போது ஒரு ரிசியை சந்திச்சிருக்காரு அந்த ரிசியோட வந்து பயணிச்சு போயிட்டுருக்காரு வா கூட நடந்து போ அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு அப்போ கூட நடந்துகிட்டு இருக்கும்போது ரொம்ப மன கஷ்டமாக இருந்திருக்கார் ராஜா சரி நான் அவர்கிட்ட வந்து இந்த இந்த கல்லை தூக்கிட்டு வா அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு அவர் ஒரு கல் எடுத்து மேலே வச்சு அவர் தூக்கிட்டு வந்து வந்துக்கிட்டே இருந்திருக்காரு ரொம்ப நேரமாக வந்தோடனே அவர்னால் சுமக்க முடியல ஸோ அந்த கல்லை அப்படியே பார்க்குறாரு ரிஷியை பார்த்து ஐயா சுவாமி நான் வந்து கல்லை இறக்கி வச்சுருவோமா அப்படின்னு அப்படியே சிரிக்கிற சிரிச்சுட்டு சுவாமி சொல்கிறாரு சரி ஓகே கல்லை போட்டுரு அப்படி கல்லை போட்டோடனே அப்படியே ரிலாக்ஸாக அப்படியே ராஜா அப்பா அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு இப்போ ஒன்று பிரச்சனை முடிஞ்சிருச்சான்னு கேட்டிருக்கார் ரிஷி ராஜா எப்படி சுவாமி உங்களுக்கு தெரியும் அப்படின்னு நீ தேவையில்லாத நபர்களை உள்ள வச்சிருக்க தேவையில்லாத திங்கிங்கை உள்ள வச்சிருக்க ஸோ இந்த மாதிரி நெகட்டிவிட்டியெல்லாம் வந்து தூக்கி போட்டுரு ஸோ அதெல்லாம் உனக்கு தூக்கி போட்டாலே நீ வந்து உன்னோட பிரச்சனையில் முடிஞ்சிடும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு அது மாதிரி நம்ம சினிமா துறையில் இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் தேவையில்லாத விஷயங்கள் அதெல்லாம் தூக்கி போட்டுட்டு நல்லதே நினப்போம் ஜெ சினிமா ஜெயிக்கிறதுக்கு அது முயற்சி செய்வோன்னு சொல்லி என்னோட பேச்சை முடிச்சுக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் நன்றி ஒரு நினைவு ராஜா பேசிய பிறகு புலவன் பேசினால் யார் கேட்பார் கந்தகத்தின் தீ கிடங்கு உன் புகழை சொன்னால் அது சந்தனத்தில் பல மடங்கு அன்பை படித்தவன் அறிவை படித்தவன் தமிழை ஒழுங்காய் படித்தவன் தான் வெற்றிமலை வீரமலை விருதுமலை இன்னும் அன்பு மலை பண்பு மலை என்று மலையாக அண்ணாமலையை நேசிக்கும் ஒரு மலை திரை உலகிற்கு கிடைத்த திருமலை பால் தந்த வள்ளுவன் எழுத்தை படித்தவன் வீர பரணிஜயம் கொண்டாடின் கருத்தை படித்தவன் அன்னை கால் தந்த சிலம்பொழியின் ஜவியை படித்தவன் ஆறு காண்டத்து கற்பனையை படித்தவன் தமிழ் பாவேந்தன் கோல் தந்த உணர்ச்சியை படித்தவன் நற்றினை நல்ல குறுந்தொகை ஐங்கு நூறு ஒத்த பரித்து ஓங்கு பரிபாடல் கற்றறிந்த ரேத்தும் எல்லாவற்றையும் தமிழை படித்தவன் எனக்கு ரொம்ப பிடித்தவன் எனக்கு இந்த வாய்ப்பை கொடுத்தவன் திருமலை ரெண்டு பாடல் எழுதியிருக்கிறேன் அழகி படத்துக்கு அப்போ நான் எனக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக நான் பாட்டு எழுதுனேன்னா இவர் படம் தான் தமிழ் இலக்கியம் படித்தான் படித்தவன் பாடல் எழுத இரவில் கூப்பிட்டார் நான் காலையிலேருந்து கல்லூரியிலேருந்து வந்து உட்காந்துருக்கோம்னே தலைப்பு என்னங்க சுச்சுவேஷன் சூழல் என்னன்னு கேட்டேன் அம்மாவை பற்றி பெத்த தாயை பற்றி பல்லவி எழுது வந்தார் சீமான் அண்ணன் சுரேஷ் நண்பர்கள் நிறைய அந்த காலேஜ் நண்பர்கள் நண்பர்களை பற்றி சரணாக எழுது நான் ரொம்ப குறைச்சி தான் பாட்டு எழுதி கொடுக்குறேன் ஒரு ஐம்பது பல்லவி ஒரு இருபத்தஞ்சி சரணம் அவருக்கு ரெண்டாவது பல்லவியே பிடிச்சிருச்சு போதும் கவிஞர் ஒரு கட்டுப்பணம் கொடுத்தார் சொல்லிடுவாயா ஆமாம் ஒரு பத்தாயிரம் ரூபா கொடுத்தார் கவிதா அவர்கள் அருமையான தொகுப்பாளர் நல்ல கவிஞர் அவற்றை சொன்ன இந்த செய்தியை 
பல்லவி தாயை பற்றி ஆயிரம் ஆயிரம் கோயில்களை விட ஆத்தா மேலடா நபிகள் நாயகம் சொர்க்கம் என்றது தாயின் காலடா ஆயிரம் ஆயிரம் கோயில்களை விட ஆத்தா மேலடா நபிகள் நாயகம் சொர்க்கம் என்றது தாயின் காலடா கோயில் கருவறையில் சிற்பத்திற்கு பாலாபிஷேகம் செய்வார்கள் கோயில் கருவறையில் சிற்பத்திற்கு பாலாபிஷேகம் செய்வார்கள் தாயோ கருவறையில் இருந்து வெளியே வைத்தும் பாலாபிஷேகம் செய்வாளே ஆண்டவன் கூட படைப்பான் காப்பான் அழிப்பானே நல்ல தாயோ படைப்பால் காப்பால் அழிக்க மறுப்பாளே என்று எழுதினேன் ஆகவே சரணம் என்ன சம்பந்தம் இல்லாமல் இருக்கிறது பல்லவி தாய் சரணம் நண்பர்கள் என்று சம்பந்தம் இல்லையே என்று கேட்டால் ஒரு இயக்குனரிடம் ஒரு கவிஞன் சம்பந்தம் இல்லை என்று கேட்டால் அவன் சொல்லும் பதில் நமக்கும் சம்பந்தம் இல்லை என்று கேட்கக்கூடாது சரி சரணம் நண்பர்கள் உடலின் மானம் காக்க உடுத்துவது ஆடையாகும் உயிரின் மானம் காக்க உடுத்துவது நட்பாகும் இப்படி பல தாயின் கருவறை குழந்தைகளாக இருந்தோம் ஒரே தாயின் கருவறையில் உட்கார்ந்து இருக்கிறோம் என்று எழுதிய பாடல் ஒரு கவித்துவமான அழகோடு படைக்க வேண்டும் என்றால் அந்த இயக்குனர் தமிழ் படித்தவனாக இருக்க வேண்டும் உமகாசியா என்றால் அது வேற ஒரு ரகம் பொய்கை எனும் நீர்மகளும் பூவாடை போர்த்தி நின்றார் இந்த பாடல் இன்னும் பல்லாயிரம் கோடி ஆண்டுகள் இருக்கும் பொய்கை எனும் நீர்மகளும் பூவாடை போர்த்தி நின்றால் தென்றல் எனும் காதலனின் கை விளக்க வேர்த்தி நின்றார் இப்படி திரைப்படத்திலே ஒரு கவிஞன் மட்டும் ஆறு தேசிய விருது ஏழு தேசிய விருது எட்டு தேசிய விருது பெறுகிறான் என்று சொன்னால் அவன் வானமகள் நாடுகிறாள் வேறுபடை பூணுகிறாள் பூமரங்கள் சாமரங்கள் என்று கவித்துவமாக எழுதுகிறான் ஆட்டு பீட்டிலே நேற்று போட்டிலே ரோட்டிலே என்று எழுதவில்லை உண்மையிலே இவருக்குத்தான் நன்றி சொல்ல வேண்டும் ஏன்னா ஒரு கவிஞன் ஒரு கற்பனை அதை உட்கார்ந்துருக்கிற பாருங்க இங்கே ஒரு அருமையான பாடல் ஆசிரியர்கள் உட்கார்ந்துருக்கிறார்கள் அங்கே உட்கார்ந்துருக்க பாடல் ஆசிரியர் ஒருவர் நானே இசைஞானி இளையராஜா நடத்திய திரைப்பட பாடலாசிரியர் போட்டிலே இருபத்தி அஞ்சாயிரம் பேருக்கு மேல் கலந்து கொண்ட பாட்டிலே தேர்வு செய்து தங்க பேட பெற்று அழகில் எழுதேன் நானே அவரிடம் இனிமே உங்கள் படத்துக்கு நான் பாட்டை நான் எழுதவில்லை கொடுத்தேன் அவர் தான் உட்கார்ந்துருக்கிற ஒருவர் இந்த மேடையிலே அவருடைய வரிகள் வேருக்கு நீர் ஊத்தித்தாம் பாரு வேருக்கு நீர் ஊத்தித்தாம் பாரு அவர் எழுதுகிறார் அந்த கவிஞர் இங்கே உட்கார்ந்துருக்கிறார் வேருக்கு நீர் ஊத்தி தாம் பாரு பூக்களில் உன் பேர் அவர் தான் எத்தனையோ நூறரசு ஓரரசு யாரரசோ வரலாம் பேரரசு வெற்றியை எவனும் பெற முடியாது அருமையான கவிஞர் நான் பாட்டுறது தான் அவட்ட போனேன் எங்கள் ஊருக்கார் தான் எங்கள் ஏரியாக்கார் நாங்கள்லாம் கவியரங்கத்தில் பேசுவோம் ஐயா ராஜன் அவர்கள் பேசிய பேச்சு முத்து முத்தாய்ப்பு அண்ணன் சுரேஷ் அவர்கள் அண்ணன் தேனப்பன் அவர்கள் அங்கே பாருங்க உட்கார்ந்துருக்காங்க எல்லாம் எல்லாம் ராவுலே இருக்கும் பார்த்தீங்களா சொல்லவா எல்லாம் ராதா ராஜா ரமேஷு ரமேஷ் அண்ணன் ரமேஷ் கண்ணன் அங்கிட்ட ஒரு ஆறு இன்னொரு ஆறு யார் ரவி மரியா எல்லாம் பார்த்தோம் ராவா பிடிச்சிருக்கார் பூவான வெற்றி உன் மாலையில் போட ராவாக வந்து வாழ்த்துக்கிறார்கள் எத்தனை இன்னும் ராம் சொல்லிக்கிட்டே போகலாம் ஆ இன்னொரு ஆறு இருக்கா ராஜா இருக்கு ஆ ரெண்டு ரா பேரரசு ரெண்டு ரா ரெங்கநாதன் அதை சொல்ல பார்த்தீங்களா அதான் 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 டைரக்டர் ரெங்கநாதன் எல்லாம் ராராவிலே வந்து உட்கார்ந்து இருக்கிறார்கள் இப்போ சொல்லும் போதே கூப்பிடும் போதே என்ன கேட்டாங்க ரொம்ப நேரம் பேசுகிறார் இங்கே ஏன்னா நான் ரொம்ப நேரம் பேசுகிறதே கிடையாது ஒரு ஏற ரெண்டு மணி நேரம் ஒரு ஒரு மணி நேரம் தான் பேசுகிறேன் தம்பி தம்பிக்கு தெரியும் நன்றி வணக்கம் உங்கள் கவிதையை ரசிக்க அடுத்து ஒரு மேடை பெரிய மேடையாக்குவோம் நன்றி கவிஞரே நிறைவாக தமிழ் சினிமாவில் விஸ்வரூப ரெட்டியின் விளிம்பை பார்த்தவர் புதியவர்களுக்கு நம்பிக்கை தந்தவர் பொன் சிரிப்பால் நல் பொறுப்பாளர் பொருளாளர் இயக்குனர் பேரரசு அவர்களை வாழ்த்தி பேச அழைக்கிறோம் பன்னெண்டு மணிக்கு முடிக்க மட்டும் பன்னெண்டு மணிக்கு கூப்பிடுறாங்க இதுதான் ஆப்பு கண்ணு தெரியாத ஆப்பு போல இருக்கு எல்லாருக்கும் வணக்கம் இந்த படத்திலிருந்து பிஸ்னஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம திருமலை வந்து எஸ்கே போயிருவார் பஸ் சகுனமே கட்டாக இருந்தது ஏன்னா குழந்த ரெண்டு மூணு ஃபங்க்ஷனில் ராஜன் சார் வந்து இந்த சால்வ் அப்புறம் திட்டிகிட்டே இருந்தார் என்னடா குடும்பப்படுத்துவீங்க எதுக்குமே யூஸ் ஆகாதுன்ட்டு 
ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ನೂಲು ತುಂಡು ಹೊತ್ತು ಬಂದು ನಡೆಸಿ ಆಗ ತಪ್ಸ್ಟಾರೆ ಉಂಟು ಅದು ನಲ್ಲ ಸಗಲು ಅಂತ ತಿರ್ಮಳ ಸರ್ ನಿಮಗೆ ರಾಜಸ್ಥಾನ ತಪ್ಸ್ಟಾಡೆ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಎಸ್ ಕೆ ಪಿ ಅವರಿಗೆ ತಿರುಮಲ ಸರ್ ಎಂಬ ನಂಬರವರು ಹೆಂಗೆ ಸಂಗತ್ಲೆ ಸೇರ್ಕಲು ಉಡುಪಿನರ್ ಒನ್ನಾತಂತ್ರ ನಿನ್ನೋ ಜಯಿಚೋ ನೈಕಿ ಅಮೇಪ್ಲ ಇರ್ತಾರೆ ಗಿರಿನೂರು ಪಡ ಅರ್ಜುನು ಅಡಿಗಳು ನಡೆಸಿರ್ಪಾಂಗ ಅಲ್ಲ ಒರ ನೈಟ್ ಅನ್ನೋ ಅವರು ಅಡಿಗಟ್ಟ ಅರ್ಜುನ್ ಕೇಪಾರು ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಕಡೆ ಅಪ್ಪಿ ಹಂಚಿಟ್ಟು ಅವ್ರದ್ದು ಅಕ್ಕ ಪತ್ತಿ ಸುಳ್ಳುವಾರು ನೈಟು ತಿಂಗ್ ರೆಂಡು ತಿಂಗಿರುವಾಂಗ ಕಾಲು ಬುಡ್ಡಿಂಜ ಉಡನೆ ಕೇಪಾಂಗೆ ಅಡಿಗಟ್ಟು ಒಂದು ಇಬ್ಬರು ಅಕ್ಕ ಮೂಲ ಮತನ ಇಂದ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಹಂಚಾಮೆ ಅಂಟು ಏನಡ ಅದು ನೈಟ್ ಒಂದತನ ಪಡ್ತಾ ಎಪ್ಪಿ ಒಂದು ತಿರುಗಿಸಿ ವರ್ಷ ಕೆಟ್ಟ ಇರ್ಪಾಂಗೆ ತಿರುಗಿ ಪಾತ್ರ ಅರ್ಜುನ್ ತಿಂಗಿಟ್ಟಿರ್ಪಾರು ಅಪ್ಪನ ಕೇಪಾರು ಅರ್ಜುನ್ ಕೇಪಾರು ಏ ಒಂದತ ಪಡ್ತಾ ಒನ್ನಾತ ಎಂದಿರ್ಚ ಎಪ್ಪಿ ಬೆಳಿಯ ಹೋಯ್ಚು ಬಾರ ಅದು ಮಾರಿ ನಾನು ತಿರುಮಲ ಸಲ ಒನ್ನಾತ ತಿರು ನಿನ್ನ ಒನ್ನಾತ ಜಯಿಚೋ ಒನ್ನಾತ ಸೇಲ್ ಬಿಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಕ ಎಂದ ಕೇಪಳದ ಪಡ ಮಾಡಿದ್ರು ತಿರ್ಲ ಇಟ ಗಟ್ಟಿ ಅಡಿಕಾರು ನಮ್ಗೆ ತಿರಿಯಾಮ ಅಡಿರ್ಕಾರು ಗಟ್ಟ ಮಾನ ಗಟ್ಟಿ ಇಪ್ಪ ನೆನಿಕ್ರೆ ಆಗ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕೊಂಚಂ ಹುಷಾರ ಇರ್ಕೊಂಡು ಬೋಳ ಇರ್ಕು ನಮ್ಮ ಸಂಘ ಸಂಘಮನೆ ಕಾಲಂಗಳು ಹೋಗಿಟ್ಟು ಇರ್ಕು ಸೈಕಲ್ ಕೇಪಳ ಅಡಿಸಿರ್ಕಾರೆ ಅವ್ರು ಗಟ್ಟಿ ಅಡಿಸಿರ್ಕಾರೆ ಅದು ತಿರುಮಲ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ತೆಂಚಿ ವಚ್ಚರು ಅವರು ಕಿಲ್ಲಾಡಿಂಟು ಮಾನ್ ಬೇಟೆ ಇಂದ ಮಾನ್ ಅಡಿಂಗಿರೋದು ನಮ್ಮ ತಮಿಳ್ ಇತಿಹಾಸಂಗಲ ಕಾವ್ಯಂಗಲ ಪಲ ಅವರು ಪ್ರಿಯ ಅವರ ಪ್ರವೇಶದಕ್ಕೆ ವಿಷಾನ ಅವರು ಇದು ಮಾನ್ ನಮ್ಮ ಮುರುಗ ಪೆರ್ಮಾರ್ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿಯ ಕಳೆಯಾಮ ಕಾರಣ ಇದು ಮಾನ್ ದಾನ್ ಮಾನ್ ತೇಪನ್ನು ಜೊಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಇರ್ಬಾರು ಹಂಗೆ ತಾನೆ ಮುರುವರು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕಳೆಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಾಡಿದಾರೆ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲ ಸೀದಾಸ ಪಟ್ಟದು ಮಾಯಮಾನ ಹಂಗೆ ರಾವಣನ ಮಾನ ಒಂದು ಅಂದ ಮಾನ ಒಂದು ರಾಮ ಚೊಲ್ಲಿ ವೇಟ್ ವೇಟಾಡಂಗಿನಾರು ಅಂದ ಮಾನ ವೇಟಾಡ ಪೋನದಾ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆರಂಭಿಸು ಹಂಗೆ ತಾನ ರಾಮಾಯಣವೇ ಉರುವಾಯಿಸು ಮಹಾಭಾರತ ಪಾಂಡು ಅವರುಗಳು ಅವರು ಧರ್ಮರು ಅರ್ಜುನರು ಇವರು ಅಪ್ಪ ಪಾಂಡವರ್ಗಳು ಇವರು ಅದ ಪಾಂಡು ಅವರು ಎಂದು ಇವರು ಮನವಿಗಳೋಡೆ ಕಾಟಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಎರಡಾವ್ದು ಮನವಿ ಬಂದು ಇವರು ಮಾನ ಪತ್ತೆ ಆಸೆ ಪಟ್ಟುವಾಂಗ ಅದು ಮುನಿವರ್ ಮಾನ ಇರ್ಪಾರು ಅವ್ರ ಕಾಯಿಲೋಡೆ ಉಲ್ಲಾಸ ಮನೆ ತಿರುಪಿ ಅದ ವೇಟಾಡ ಚಲ್ವಿ ಹಂಗೆ ಅಂದ ಮಾನ ವೇಟಾಡಿರ್ಬಾರು ಹಂಗೆ ತಾ ಮಹಾಭಾರ ಉರುವಾಯಿಸು ಇಪ್ಪಿ ಮಾನ ವೇಟ ತಾ ಪಲ ಕಾವ್ಯಂಗಳ ಉರುವಾರದಕ್ಕೆ ಕಥೆಗಳು ಉರುವಾರಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಟೈಟ್ ಮಾನ ವೇಟೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಪುಸ್ತಕಾರ ತಿರುಮಲೆ ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಕಥೆ ಕೇಟೆ ಟೈಪ್ ಇದೆ ಮಾನ್ ವೇಟ ಆನ ಕಥೆ ಬಿಡಿ ಪಾತ್ರಮ್ನಾ ಮನಿದ ವೇಟೆನ ವಚ್ಚಿರ್ಕೋ ಕಥೆ ಅದ ಏನಾ ಒಂದು ಅಮಾನುಷ ಶಕ್ತಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮನಿದರಲ್ಲೇ ಪಿಡಿಕಾದು ಏನು ಪಿಡಿಕಾದನಾ ಮನಿದರ್ಗಳು ಪೂರ ಕೇವಲಮಾನ ಪರಿಗಳು ನಿರೀಯ ಪೇರ್ ಇರ್ಕಾಂಗೆ ದ್ರೋಹ ಅರ್ಜು ಸೂಳ್ಚಿ ಅರ್ಜು ಮಾಳ ಪುರುಕಾದವೆ ಅರ್ಜು ವೆಟ್ರಿಯ ಪುರುಕಾದವೆ ಇವಂಗೆ ತಾನು ಅಧಿಕಮಾ ಇರ್ಪಾನು ಕೂಡ ಅಪ್ಪ ಇಂದ ಮಾರಿ ಮನೆಯಲ್ಲ ಪಳಗಿ ಪಳ ಪಳಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ವೆರುತ್ತು ಹೋಗಿ ಕಾಟುಗಳು ಇರೋ ಅವರು ಅಮಾನುಷ ಶಕ್ತಿ ಎಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರ ಪೋಟ್ ತಳ್ಳಿರೋ ಎಂದ ತಿರುಮಲ ಅದಾನೆ ಕಾಯಿ ಚೊಟ್ಟೆ ಮಣಿಚಿರಂಗ ಅದು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಅವರು ಉಣ್ಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಅವ ತಿರುವಣ್ಣಾಮಲ ಶೂಟಿಂಗ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಅಪ್ಪ ಹೋಗೋಣ ಅದಕ್ಕಪ್ಪ ಒಂದು ಲೊಕೇಶನ್ ಪಕ್ಕ ಹೋಗ್ಬೋದು ಒಂದು ತಿರುವಣ ಒಂದು ಕಿರಿವಳ ಪಾದಿ ಬರೋಣ ಹೋಗುವ ಅಪ್ಪ ಹಂಗಿಲ್ಲ ಸಲ ಸಾಮಿ ಅವರಲ್ಲ ಅಡಿಯ ಪಾಡಿ ಇಟ್ಟು ಕೂಡ ಉಕ್ಕಂದು ಪೇಸ್ರದು ಇವಾಗ ಯಾರು ಎಪ್ಪಡಿ ಸಾಮಿ ಅವರ ಹಂಗೆ ಅವ್ರು ತೆಂಜಿಕ್ಲಾಮ ಅಂಟು ಕೇಳ್ಕೊಂಬೋದು ನಿರಯ ಸಾಮಿ
சில காவிக்கு முன்னாடி பக்தி இருக்குது சில காவிக்கு பின்னாடி முக்தி இருக்குது சில காவிக்கு பின்னாடி பாதிப்பு தான் இருக்குது அதிகமாக காவிக்கு முன்னாடி பக்தியை விட விரக்தி தான் ஜாஸ்தியாக இருக்குது திருவண்ணாமலையில் சாமியார்கள் நாங்கள் உதவிக்கெல்லாம் ஒரு சாமியார் கூட்டு போய் சாப்பு ஒரு சாப்பாடு வாங்கி கொடுத்து ஒரு சாப்பாடு வாங்கி கொடுத்தா நம்ம மனசு திருப்தியில் அப்படியே கேட்குறோம் பகிர்ன்னு ஆகிப்போச்சு அவர் ஊரில் ஒவ்வொரு நாளும் பத்து பாஞ்சு பேருக்கு சாப்பாடு போட்டவர் அப்படி தானம் பண்ணி தர்மம் பண்ணி அதில் பாதிப்பு அடைஞ்சு விரக்தியாக போய் அவர் சாமியாக வந்திருக்கார் நம்ம அவர் சாப்பாடு வாங்கி கொடுத்த பிரச்சனை நினச்சிக்கிட்டு இருக்கோம் அது மாதிரி இங்கே மனிதில் பார்த்து அபூர்வம் அதை மையமாக வச்சு தான் அந்த மான் வேட்டை இது ஒரு திருளர் மூவி இருந்தாலும் மனிதர்கள் எந்த அளவுக்குலாம் கேவலமாக இருக்காங்கிறத இதில் தோல் உரிச்சிருக்காரு இதில் நடித்த ஹீரோ அவருக்கு வா வாழ்த்துக்கள் கதாநாயகி அவங்களுக்கு வாழ்த்துக்கள் பொதுவாக திசைவெளி விட்டுலாவுக்கு கதாநாயகம் வரமாட்டாங்க அப்போ ராஜன் சார் வந்து சூழ்நிலை ஏறும் அன்றைக்கி அந்த அன்றைய பொழுது அதில் போயிடும் இன்றைக்கு கதாநாயகம் வந்துட்டாங்க ஆனால் இன்றைக்கி விழா நாயகன் யார் ஏன் வரல ராஜன் சார் அது மயிலில் ஏறலை இன்றைக்கி ஏன்னா இப்பொழுது அதில் போயிருக்கோம் வேறு மாதிரி இரு திசை திருப்பிடுச்சு ஆமாம்மா அவர் வரணும் நாங்கள்லாம் இசை கேட்டவங்க இசை வெளியிடுறோம் இசை அமைச்சவங்க ஆளை காணும் எனக்கும் ரவிமிரியாவுக்கு என்ன சம்மந்தம் இருக்குது அவர் தப்பி கூட்டிங்க வந்திருக்காரு வேலை விட்டு வந்திருக்கிறாரு வேலை பார்த்தா வேலை பார்த்தவங்க வரணும் ஃபஸ்ட்டு இசை வெளியிட்ட இசை வெளியிடுங்கிறது எல்லோரும் விழா நாயகன் விழா நாயகன்பாங்க அவங்க கவிஞர் வந்த நாள் வேலை கூட இருக்குப்பா கொஞ்சம் அவரும் ஏன்னா இது இசை வெளியிடல தான் ஃபஸ்ட்டு கொண்டு போய் மக்கள்கிட்ட போய் கொஞ்சம் சேர்க்குற விஷயம் இன்றைக்கி ராஜன் சார் போன்றவர்கள்லாம் எல்லா விழாவுக்கும் எதுக்கு வராங்கன்னா இது இது ஒரு சேவை மாதிரி சினிமாவில் இருந்துட்டுருக்காங்க சின்ன சின்ன படங்களுக்கு போய் நம்ம ஒத்து ஒரு அவங்களுக்கு ஒரு உதவியாக இருக்கணும் உறுதுணையாக இருக்கணுங்கிறத வராங்க என்ன ரீசன் தெரியல எனக்கு அது திருமலை சார் கூட சொல்லி வரேன் ஒரு ஒன்று ஆனால் திரும்ப அவர் ஸ்ரீகாந்த் சார் என் கூட ஒரு ஆறு ஏழு கூட ரொம்ப நல்லவர் ரொம்ப பண்பாளர் ஏதோ ரீசன் இருக்கும் ஒரு கேள்வி இருக்குல்ல என் வரலேன்ட்டு அது அது வந்து திருமலை சார் கலாசம் சொல்லுவார் அதுக்கப்புறம் இப்போ நிறைய சொன்னாங்க இந்த சின்ன படம் பெரிய படம் நாங்கள் டி சிவா சார் வந்து பேசும்போது சின்ன படங்கள்லாம் பண்ணாதீங்க அது பண்ணுறது கொஞ்சம் வேஸ்ட் மாதிரி சொன்னார் அப்போ சொல்லக்கூடாது சார் நூறு நூற்றி ஐம்பது கோடி பட்ஜெட்டில் படம் பண்ண படங்கள் ரிலீஸ் ஆகி முப்பது நாள் கோடி லாஸ் ஆகி போயிடுச்சு இனிமேல் அந்த ஹீரோ வச்சு படம் போன படம் சொல்லிக்கலாம் நீங்கள் எத்தனை விட பெரிய படம் லாஸ் ஆகிருக்கு இப்போ பெரிய விடம் பண்ணால் சொல்லுவேன் நீங்கள் சின்ன படங்களை எப்படி காப்பாற்றணுங்கிறதுக்கு அதுக்கு வழி சொல்லுங்க முதல்ல சின்ன படம் எங்கே பெரிய படம் ஆகுதுன்னா சின்ன படம் ரிலீஸ் ஆகி அது பெரிய ஹிட் ஆச்சுன்னா அது பெரிய படம் பெரிய படம் எங்கே சின்ன படம் ஆகுதுன்னா அது ரிலீஸ் ஆகி தோல்வி அடைச்சுன்னா அது சின்ன படம் பெரிய படமும் சின்ன படமும் முதல்ல ரிலீஸ் ஆகணும் ரிலீஸ் ஆனால் அது சின்ன படமாக பெரிய படமாக நம்ம வந்து கணிக்க முடியும் இங்கே ரிலீஸ்க்கே பிரச்சனையாக இருக்கே இன்றைக்கி வந்து நம்ம உதயநிதி ஸ்டாலின் சார் நம்ம திரைத்துறையை சேர்ந்தவர் இன்றைக்கி அமைச்சராக இருக்கார் அவருடைய வாழ்த்துக்கள் வாழ்த்துக்களோட சில கோரிக்கை வைப்போம் இப்போ ஒரு ஜாதி அடிப்படையில் சிறுபான்மையர்னு சிலருக்கு சலுகைகள் உதவிகள் அரசாங்கம் பண்ணுது மத அடிப்படையில் சிறுபான்மையர் அப்படின்னு சில மதத்துக்கு இந்த அரசாங்கம் சலுகைகளும் உதவிகளும் பண்ணுது அதே மாதிரி சினிமா துறை என்பது மக்களால் ரசிக்கப்படுற போற்றப்படுற மக்களோட குழு வாழ்க்கையில் அங்கமான ஒரு விஷயந்தான் இந்த சினிமா துறை சினிமாவிலேருந்து அவ்வளவு சாதனை நடந்திருக்கு சினிமாவிலேருந்து அன்றைய தொடர்ந்து இன்றைக்கி முதலமைச்சர் வந்துக்கிட்டு இருக்காங்க அந்தளவுக்கு பவர்ஃபுல் மீடியா இந்த சினிமா மீடியா எப்படி இங்கே ஜாதியிலையும் மதத்துலேயும் சிறுபான்மையர் பார்க்குறீங்களோ அதே மாதிரி சினிமா துறையிலையும் சின்ன படங்களை சிறுபான்மையருக்கு எந்தளவுக்கு நீங்கள் சட்டத்திட்டங்களை இப்போ போட்டு நலத்திட்டங்கள் சலுகைகள் ஒதுக்கிறோ அது மாதிரி ஒதுக்க முடியும் உங்களால் இத்தனை கோடிக்கு கீழே உள்ளது சின்ன படம் அது சிறுபான்மை மாதிரி நினச்சி அதுக்கு நீங்கள் சலுகை பண்ணுங்க சார் இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி தயாரிப்பாளருக்கும் டிஸ்ட்ரிபியூட்டருக்கும் ஒரு 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 கண்டிஷன் இருந்துச்சு எதுவும் அதை கொண்டு வந்தாலும் போதும் இப்போ சினிமா அதை தப்பிச்சிடும் இப்போ இப்போ சென்னையில் வடபழனி ஏரியாவில் ஒரு படம் ஒரு தடம் ரிலீஸ் ஆகணும் 
கமலா தட்டில் எனக்கு ரிலீஸ் ஆச்சுன்னா உதய தொகை உதய தொழிலையோ காசிலையோ ஏமி ராஜசூலியோ ரிலீஸ் ஆகக்கூடாது அதுமாதிரி உதய தேட்டர் ரிலீஸ் ஆச்சுன்னா கமலா ஏமி ராஜேஸ்வரி காசி போன்ற தேட்டரில் ரிலீஸ் ஆகக்கூடாது சத்தியத்தில் ரிலீஸ் ஆச்சுன்னா தேவி ரிலீஸ் ஆகக்கூடாது அபிராமில் ரிலீஸ் ஆச்சுன்னா ஆட்பு ரிலீஸ் ஆகக்கூடாது கண்டிச்சு தெரிஞ்சில்ல அது யார் உடைச்சா அது என்னைக்கு உடைச்சு அனைக்கு பிடிச்சிச்சுனா அப்போ பெரிய இந்த கண்டிச்சு படங்க அப்போ அதில் அப்போ சின்ன அப்போ சின்ன படங்களுக்கு வழி வந்துடும் அன்றைக்கி இப்போ மாலில் ஒரு பத்து ஸ்க்ரீன் இருக்குது பத்து ஸ்க்ரீனில் நீங்கள் ஒரு ஆறு ஸ்க்ரீன் பெரிய படத்துக்கு ஒதுக்கிடுங்க பெரிய பெரிய படம் ரெண்டு படம் வருதா ஒரு படம் மூணு ஸ்க்ரீன் இன்னொரு படம் மூணு ஸ்க்ரீன் இந்த நாலு ஸ்க்ரீன் இருக்குல்ல நாலு சின்ன படத்தை போடுங்க சார் சிறுபான் பேரை நினச்சி ஒதுக்கப்பட்டவரை நினச்சி உதவி பண்ணுங்க இந்த கண்டிஷன் போட்டாலே ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடும் இன்றைக்கி இந்த இன்றைக்கி வட பண்ணியில் ஒரு பண்ணி லிஸ்டாக வச்சுங்களேன் கமலா உதயத்தில் இருக்க மூணு தேட்ரு காசி இங்கே இருக்க ஏம் ராஜேஸ்வரி ஆப்போசிட்டில் மால் இருக்குது மாலில் இருக்குது பத்து ஸ்க்ரீன் இது எல்லாத்துலேயுமே ஒரே படம் சார் யார் அனுமதிக்கிறா நம்ம யார் யாரே பிடிச்சர் வந்து அவங்கள குறை சொல்கிறாங்க அவங்க வந்து பிடிச்சிட குறை சொல்கிறாங்க டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் சொல்கிறாங்க அப்புறம் வந்து படம் வெளியிடுறவங்க சொல்கிறாங்க ஒவ்வொரு மாற்றி மாற்றி குறை சொல்லிட்டே இருந்தால் இது விடிவாலமும் இல்லை தயாரிப்பாளர் விநியோகஸ்தர் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் இவங்க பட வெளியீட்டாளர்கள் எல்லாம் சேரணும் சேர்ந்தால் தான் ஒரு விடிவாலம் இதுக்கப்புறம் சிறு உடங்களை காப்பாற்றுறதா இருந்தால் நம்ம தயாரிப்பு சங்கமே டீ சுவாச சொல்கிறாரு அது எத்தனை சங்கம் இருக்குது தமிழ்நாடு ஒன்று தான் தமிழ் திரைத்துறை ஒன்று தான் இதுக்கு எதுக்கு நாலு தயார்ப்பில் சங்கம் புரியல நான் நினச்சி நாளைக்கு நான் ஒரு தயார்ப்பில் சங்கம் ஆரம்பிக்கலாம் நாளைக்கு ராஜன் சார் ரமேஷ் கண்ணா சார் ரவீந்திர சார் நம்மளும் ஒன்று ஆரம்பிச்சிடும் சார் ஆமாம் ஆமாம் எழுச்சி தயார்ப்பில் சங்கம் அது ஐம்பது பேர் கேட்டுக்காரு அந்த ஐம்பது பேர் சேர்ந்து நாங்கள் ஆரம்பிக்க போகிறோம் எழுச்சி தயார்ப்பில் சங்கம் ஆரம்பிக்க போகிறோம் இப்படி ஆளாளுக்கு ஆரம்பிச்சுக்கிறது கட்சியா அரசியல் கட்சியா ஜாதிக்கு ஒரு கட்சி மதத்துக்கு ஒரு கட்சி நினச்சாலும் கட்சி ஆரம்பிக்கிறதுக்கு லெட் லெட்டுப்படுக்கு ஒரு கட்சி இது சினிமா தொழில் ஒரு தொ தொழில் இதை காப்பாற்றுறதுக்கு ஒ ஒரு சங்கம் தான் இருக்கணும் நீங்கள் நாலு சங்கம் வச்சுட்டு எப்படி சினிமா தொழில் காப்பாற்றுவியே அதனால் தயார்ப்பு செயலில் செயலில் ஒற்றுமை இருக்கணும் ரிலீஸில் இப்போ ஒரு கண்டிஷன் பேரில் ரிலீஸ் பண்ணணும் இவ்வளோ விஷயங்கள் இருக்குது அப்போ தான் சினிமா வந்து பெரிய ஒரு சினிமா தொ சினிமா துறையை காப்பாற்றப்படும் மான்வேட்டை திருமலை சார் வந்து எல்லா சுட்டங்க அவரை பற்றி அவர் வந்து ஒரு நட்புக்கு உதாரணம் எங்கேயாவது பிரச்சனை கூட நின்று அந்த பிரச்சனையை தீர்த்து வைப்பார் அவர் வந்து ஒரு குறுகிய காலத்து ஒரு படத்தை தயாரிச்சுக்கிறது இந்த படம் வெட்டி அடைஞ்சு மிகப்பெரிய வெட்டி அடையணும் வெட்டி அடைந்தால் அவர் பல உதவிகளில் டேரக்டர் ஆகுவார் பல பல சின்ன வில சின்ன சின்ன நடிகரில் பெரிய நடிகராக உருவாக்குவார் அந்த அளவுக்கு ஹெல்பிங் மைண்ட் உள்ளவர் இந்த மாதிரி தயாரிப்பாளர் இயக்குநர்கள் வெற்றி அடைய வேண்டும் நன்றி வணக்கம் நன்றி பேரரசார் சொன்னார் நான் இன்றைக்கி ரொம்ப பேச வேணாம்னு நினச்சேன் அவர் ஆரம்பித்து விட்டு போயிட்டார் மிக்க மகிழ்ச்சி இங்கே வந்திருக்கிற எல்லாரும் இது ஏன் சொல்கிறேன்னா ஸ்ரீகாந்த் தேவா இந்த படம் வந்து நான் ஒரு ஐந்து ஆண்டுகளாக வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எடுத்துகிட்டே இருக்கேன் ஏன்னா ஃபைனான்ஸே வாங்கக்கூடாது பணம் எங்கே வாங்கக்கூடாது நம்ம உழைச்சி நம்மளால் வர முடியும் எப்படி ஒரு உதவி இயக்குனராக இருந்து நான் தே இயக்குனர் ஆக முடியாதுன்னு நம்பிக்கையோடு வந்தனும் சினிமாவுக்கு அதே போல் இதே சினிமாவில் சம்பாரித்து நம்மளால் எடுக்க முடியும் அந்த நம்பிக்கை எனக்கு எப்போ வந்ததுன்னா இதுக்கு முன்பாக ஒரு இயக்குனரை வச்சு நான் படம் பண்ணி ஒரு ரெண்டரை கோடி அதில் வந்து எனக்கு வந்து லாஸ் ஒரு சாதாரண ஒரு உதவி இயக்குனர் ஒரு இயக்குனராகி ரெண்டரை கோடி பணம் விட்டுட்டா அதனுடைய வழி எப்படி இருக்குன்னு சினிமாவில் இருக்கிற அத்தனை பேருக்கும் தெரியும் ஆனால் அந்த காலகட்டத்தில் கூட நம்பிக்கை நான் ஒரு நாளில் விட்டதே கிடையாது பணம் என்று சொன்னால் யாருமே கூட இருக்க மாட்டாங்க ஆனால் அந்த பணத்தையே உருவாக்கக்கூடிய சக்தி அந்த நம்பிக்கைக்கு மட்டும் இருக்கு அந்த நம்பிக்கையை நான் எப்போ இருபத்தி ஏழு வருஷத்துக்கு முன்பாக சினிமாவுக்கு வந்தனோ அந்த நம்பிக்கை அந்த வேகம் அந்த உத்வேகம் 
அந்த நன்னடத்தை ஒரு நேர்மையான வழி இருந்தால் கண்டிப்பாக நம்ம உச்சத்தை தொட முடியுன்ற நம்பிக்கை சோர்வு ஏற்படும் போதெல்லாம் நானே வந்து அதை மெருகேற்றிப்பேன் எப்பவுமே வந்து என்னுடைய சோர்வு நான் காமிக்கவே மாட்டேன் சந்தோஷமாக தான் இருப்பேன் சிரிச்சிக்கிட்டே தான் இருப்பேன் எதை பற்றியும் கவலைப்பட மாட்டேன் நம்மளால் முடியுன்ற நம்பிக்கை ஒவ்வொருத்தருக்குள்ளே விதைக்கணும் அதை விதைச்சிட்டே இருந்தோம்னா எல்லாரையுமே ஜெயிக்க முடியுன்ற நம்பிக்கை உண்டு ஸ்ரீகாந்த சேவா நல்லா கேட்டுங்க மான் வேட்டைக்கு வந்து நான் இந்த படம் வேணான்னு தூக்கி போட்டேன் போச்சு கஷ்டப்பட்டோம் கஷ்டத்தை அடைச்சோம் இதில் ஒழிச்சதெல்லாம் திரும்ப உணர்வு ஒரு கோடி போட்டோம் இந்த படம் வரலையானாலும் பரவாயில்ல தூக்கி அப்படி போட்டோம் ஓரமாக நிறைய படத்துக்கு வேலை செஞ்சேன் நிறைய நட்புக்காக போய் எல்லா படத்துக்கும் வேலை செஞ்சேன் அந்த முடிகிறதுக்காக அந்த படத்துக்கு முழு மூச்சாக இருந்தேன் அதெல்லாம் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும்போது நிறைய கெட்ட பேர்கள் தான் வந்துகிட்டே இருக்கு ராஜன்னு சொன்னால் போல் அஞ்சு கோடி படம் போட்டு நாலு லட்ச ரூபாய் எல்லாமே அவுட் எடுக்கும் போல தைக்கும் போது போல் இந்த மான் வேட்டைக்கும் அந்த பிரச்சனை இருந்தது படம் எல்லாத்தையும் போட்டோம் பிரசாத்துலேருந்து டிஐ பண்ணி ஒரு எட்டு லட்சத்து எழுபத்தஞ்சாயிரம் ரூபாய் பில்லு வருது என்னால் கட்ட முடியல என்னடா இந்த படத்தை வட்டிக்கு வாங்கணுமா அந்த வட்டி கட்ட முடியாது எதுக்கு எட்டு லட்ச ரூபாய் இல்லை நம்ம படம் தான் அப்படியே அந்த படம் இருக்கட்டும் அப்படி வச்சுட்டேன் ஒரு நாலஞ்சு வருஷமா ஆனால் கொஞ்சம் பணம் வந்தால் கூட டப்பிங் பண்ணுறது எடிட்டிங் பண்ணுறது அது எதனா கொஞ்சம் மாற்றலான்றதில் நான் விடவே இல்லை ஒரு ஐம்பதாயிரம் ரூபா எனக்கு வருமானம் வந்தால் கூட நாற்பதாயிரம் ரூபா சினிமாவில் தான் போடுவேன் ஆனால் அஞ்சாயிரம் ரூபாய் நான் உதவி பண்ணுவேன் என் வீட்டுக்கு போய் இந்த பணத்தை எதுவும் போய் தான் சாப்பிடணுன்ற எனக்கு அவசியமே கிடையாது ஏன்னா எனக்கு தேவையில்லை எனக்கு என்ன வேணும் ஆடம்பரம் தேவையில்லை அமைதியாக வந்தால் எந்த பிரச்சனையுமே இல்லை உழைக்கிறதுக்கு ஊதியம் வேணும் நம்ம உழைச்சா ஜெயிக்க முடியும் அந்த உழைப்பை மட்டும் போடுவோன்றதில் ரொம்ப நம்பிக்கையாக இருக்கு இன்றைக்கி வரைக்கும் அப்படி இருக்கும்போது பிரசாத்துலேருந்து என்னால் அவுட்டு எடுக்க முடியல சரி வேணாம் அந்த படத்தை அப்படியே இருக்கட்டும் ஆனால் ஒரு நாள் கூட என் படத்துக்கு படத்துக்கு மியூசிக் ஆரம்பிச்சதுல இருந்து ரெக்கார்டிங் பரவு வரைக்கும் அவுட்டு எடுக்கிற வரைக்கும் நான் சோர்வாக இருந்தால் கூட ஸ்ரீகாந்த் தேவா ஒரு நாளும் எனக்கு என்னை மிஸ் பண்ணல ஜி நீங்கள் படத்துக்கு தெரிஞ்சது தெரியாமல் ஒரு படம் எடுத்துட்டு ஜி நீ நான் மியூசிக் பண்ணி கொடுக்குற மாதிரி ஜி ரொம்ப நல்லா இருக்குது ஆர் ஆர் நல்லா வந்துருக்கு கலர்ஃபுல்லாக இருக்கு என்னை என்கரேஜ் பண்ணேன் ஜி நான் ஒரு நல்ல ஒரு மூணு படம் பண்ணேன் எனக்கு அந்த படம் வந்து பெருசாக ஓல் என்ன கூட அந்த படத்து மேலே ஒரு நம்பிக்கை இருந்து ரொம்ப சின்ன படமாக இருக்குது அடுத்து ஹீரோ கட்டலாம் என்ன ஜி ஹீரோ இந்த படம் பாருங்க ஜி ஆர் ஆரில் படம் ரொம்ப நல்லா இருக்குது ஜி நான் பார்த்துட்டேன் ஜி அப்போ நான் எந்த படம் கொடுத்தாலும் அவர் வாங்கிப்பார் என்னை டிஸ்டர்பே பண்ணாமல் என்னை என் என்கரேஜ் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தார் அப்படிப்பட்ட ஒரு மியூசிக் டேக்டர் அவர் ஏன்னா நாளைக்கு அப்புறம் மார்கை பிறக்க போகுது அவர் இன்றைக்கி வந்து காலையில் ஒரு படத்தினுடைய முக்கியமான ஒரு புது இயக்குனருடைய படத்துக்கு கம்போசிங்கி அந்த இயக்குனரே ஃபோன் பண்ணி ஜி ரொம்ப ஃபீல் பண்ணுறாரு ஜி தயவு செஞ்சு அவர் வர முடியாது எனக்கு கம்போஸில் இருக்கவங்க நான் ஈவினிங் வந்து பார்க்குறேன்னாரு நான் உடனே சொன்னேன் உனக்கு முதல் படங்க நீங்கள் அவர் வச்சு கம்போஸ் பண்ணுங்க நான் நிறைய பார்த்துட்டேன் நிறைய படத்துக்கெல்லாம் போயிட்டேன் நீங்கள் வளர்ந்து வரணும் அவர் கண்டிப்பாக உதவி செய்வார்னு அவர் மியூசிக் டேரக்டர் நீங்கள் அங்கே போய் உதவி பண்ணி கொடுங்கன்னு சொன்னேன் அதனால தான் இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு அவரால் வர முடியல அது மட்டும் இல்லை இந்த படத்தை நான் தூக்கி போட்டு இது வேணான்னும் போது நான் எடிட்டிங்கில் எல்லாம் முடிச்சுட்டு டிடிஎஸ்க்கு ஒரு ஆளுக்கிட்ட போனேன் அவர் பேர் வந்து லட்சுமணன் சார் எங்கிட்ட ரெண்டு லட்சம் மூணு லட்சம்லாம் இல்லை ஒரு லட்சம் தான் கொடுப்பேன் இது இருந்தால் பண்ணுங்க அப்படின்னா சார் ஒன்றே முக்காட்சி இல்லை எங்கள் ஐம்பதாயிரத்தில் கூட பண்ணி தராங்க சின்ன படத்துக்குன்னு நீங்கள் நல்லா பண்ணுங்க நல்லா எனக்கு பிடிச்சதுன்னா நான் உங்களுக்கு ரெண்டு லட்சம் தரேன் அவர் கேட்டது எழுபத்தஞ்சாயிரம்னா பணம் கொடுத்துட்டேன் அவர் ஒவ்வொரு டைம் ரீல் பண்ணி பண்ணி காமிக்கும்போது சார் ரொம்ப நல்லா இருக்கு சார் படம் எங்க ஸ்ரீகாந்துக்கு அப்புறம் நீங்கள் தாங்க என்னை என்கரேஜ் பண்ணிகிட்டே இருக்கேன் சார் இது பண்ணிவிட்டு வாங்க சார் ஏன் சார் ஒரு கோடி போட்டு சும்மா தூக்கிட்டு இருக்கீங்க வரீங்க போட்டுறீங்க மூணு மாதத்தில் போயிருக்குன்னு எனக்கு ரொம்ப என்கரேஜ் பண்ண அந்த டிடிஎஸ் மிக்சி லட்சுமன் ரொம்ப எதுவுமே பேச மாட்டார் ஆனால் அவர்கிட்ட போகும்போது எனக்கு கோவம் வரும் என்னங்க வேலையை முடிக்க மாட்டேங்கின்னுவேன் ஆனால் அந்த படத்தை அப்படி என்கரேஜ் பண்ணார் அதுக்கப்புறம் இதை தூக்கி திரும்ப போட்டுட்டு இருக்கும்போது எனக்கு அதான் சினிமாவில் நம்ம உழைச்சிட்டே இருந்தால் ஏதோ விதத்தில் ஒரு வழிகள் பிறக்கும் உழைப்பு மட்டும் இருக்கணும் நேர்மை இருக்கணும் அப்படி போயிட்டே இருக்கும்போது நான் ஒரு பத்து இருபது படத்துக்கு மேலே போயிட்டு போயிட்டு எல்லாருக்கும் நல்லது பண்ணணும் உதவி பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கும்போது ஒவ்வொருத்தருக்குள்ளே அந்த பணம்னு வரும்போது
சினிமாவில் நான் என்ன இருக்குன்னு தெரியாது ஏன்னா எனக்கு அடிமைப்படுத்துறவங்களும் அப்படி தானே இருப்பாங்க அப்போ நான் அவர் சேர்த்துக்கிட்டே ரொம்ப நல்ல மனுஷனாக இருக்கார் அப்படின்னு அவர்கிட்ட பேசிகிட்டே இருக்கேன் அப்படியே பழக்கம் ஒரு ரெண்டு மூணு மாதம் போகுது சேர்த்து உங்களை பார்க்கணுன்னு பார்க்குறேன் ஒரு ரெண்டு நல்ல படங்களை எடுத்து வச்சுருக்காங்க தயாரிப்பாளர்கள் பாதி படம் முடிஞ்சிச்சு நீங்கள் இந்த படத்துக்கும் உதவி பண்ணணும்னு அவர் எதுவுமே பார்க்கல நல்ல படம் பா படங்க ப்ரொடியூசர்கள் படம் ஷூட்டிங்கை மட்டும் நம்ம பண்ணுவோம் நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்கிறார் அந்த ஒவ்வொரு படத்துக்கும் ஷூட்டிங் அவர் வந்துகிட்டே இருந்தார் அவர்களும் நம்மளுடைய சக தயாரிப்பாளர்கள் தான் அப்போ என்னுடைய ஒர்க்கு நான் போகிறது எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு என்னப்பா நீ ஒன்றுமே எதுவுமே சொல்ல நீ ப்ரொடியூசர் டைரக்டர் எல்லாருமே சினிமாவில் இருக்க அத்தனை பேரும் தெரியுது நீ ஏன் வந்து உழைப்பு வேஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்க இவ்வளோ படங்கள் பண்ணிவிட்டு உன் படம் என்ன இருக்குது செஞ்சாத்து தூக்கி போட்டு வச்சு வேறு படம் பண்ணும் பெரிய படம் என்ன பெரிய படம் இந்த படத்தை நீ முடி வேணா செஞ்சு அதெல்லாம் அப்படின்னு அப்போ சொல்லும்போது இந்த படத்துக்கு என்ன பிரச்சனை இருக்குது முதல்ல ரிலீஸ் வெளிவாங்க உங்கள் மேலே வந்து இந்த படம் வரல வரலன்னு சொல்கிறாங்க எல்லாருமே உங்கள் கூட இருக்குங்களா அப்படின்னு சொல்லி இந்த படத்தை நம்பிக்கையோடு இதை ரிலீஸ் பண்ணுங்கன்னு சொன்னதில் எனக்கு ஏதோ ரூபத்தில் உழைச்சால் அந்த உழைப்புக்கு ஊதியம் வரும்னு சொன்னதில் எனக்கு தோல் கொடுத்து இந்த படத்தை இன்றைக்கி ஃபஸ்ட் காப்பி வரைக்கும் போய் சென்சார் எடுத்து இந்த படத்தை ரிலீஸ் வருதுனா மகேந்திரகுமார் நாகர் அவர்கள் தான் காரணம் அவருக்கு மனதார வாழ்த்துக்கு நான் கடமைப்பட்டிருக்கேன் அதே போல் என் மீது நம்பிக்கை வச்சு இத்தனை தயாரிப்பாளர்கள் திருமலை உண்மையாக இருக்கிறத நினச்சி நான் ரொம்ப பெருமைப்படுறேன் இதை விட நான் நிறைய தயாரிப்பாளர்களுக்கு நிறைய இயக்குநர்களுக்கு தமிழ் சினிமாவுக்கு உழைக்கணும்னு நான் ஆசைப்பட்றேன் அந்த உழைப்பை கொடுக்கறதுக்கு ஆண்டவன் எல்லா வழியிலும் எனக்கு வழிவகை கொடுப்பாருன்னு நம்பிக்கையோடு இருக்கேன் இங்கே வந்திருக்கக்கூடிய ப்ரெஸ்ஸு மொத்த சினிமா கலைஞர்கள் சினிமா தேசிய அத்தனை பேருக்கும் மனதார வாழ்த்துக்கிறேன் அதே போல் இந்த படம் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நான் ஒரு பெரிய நடிகர் போகலாம் சின்ன சின்ன நடிகர்லாம் போயிட்டே இருக்குமே அப்படின்னும் போது நான் ஒரு படம் பண்ணணும்னு சின்ன முறை யார் யாரையோ போய் ஒரு சின்ன படம் பண்ணி கொடுங்க ஒரு ஐம்பது லட்சத்தில் ஒரு கோடினு போகும்போது சும்மா பண்ணுவாங்க ஆஃபீஸ் போட்டு கொடுத்தோன்னே அந்த படம் ஆரம்பிச்சோன்னா அந்த டைரக்டருக்கு வந்து தாந்தா அப்படின்ற ஒரு கர்வம் வந்து நான் ரெண்டு மூணு சந்திச்சுட்டேன் ரெண்டு மூணு கோடி விட்ட பிற்படம் ஒரு புது புது டைரக்டரில் உட்கார வச்சு பார்த்தேன் எதுவுமே செட் ஆகல நம்ம சின்ன படம் பண்ண வேண்டாம் வேறு டைரக்டரை உருவாக்கணும்னு அப்படி ஒவ்வொருமே போட்டு 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 அதுலேயும் ஒரு பத்து இருபது லட்சம் சும்மா போட்டேன் என்னுடைய உழைப்பை அப்போ ஒரு சித்தர்கள் வழிபாடில் ஒரு படத்தை எடுப்போம் மனிதர்கள் மிருகாக இருக்காங்க அப்போ மனிதர்களை அடுக்கக்கூடிய சக்தி எங்கே இருக்கு அந்த மனிதர்களுக்குள்ளேயே இருக்கலாம் இல்லை கடவுள் ரூபத்தில் வரலாம் இல்லை பேய் ரூபத்தில் வரலாம் இதையெல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு மலையில் ஒரு சின்ன படம் எடுக்கலாம் அப்படின்னு போது சொல்லும்போது அண்ணன் சண்முக அண்ணன் வந்து எனக்கு குடும்ப நண்பர் இப்படி போகலான்னு சொல்லும்போது அவர் வந்து ஒரு சித்தரை என்னை மீட் பண்ண வைக்கிறாரு அந்த சித்தர் இந்த படத்தில் இருக்கார் ஆனால் அவர் ஜீவ சமாதியாக அடைச்சிட்டாரு அதனால் ஆனால் அந்த சக்திகள் எல்லாமே நம்மளுக்குள்ள தான் இருக்குது அந்த சக்தியை தட்டி எழுப்புறது தான் இந்த படமாக இருக்கும் ஒரு புரட்சி இருக்கும் பெரிய படம் இல்லை நடிகன் படம்னா ஓடுன்னு சொல்லுவாங்களே அதெல்லாம் கிடையாது இல்லை ஒரு பேய் இந்த சமூகத்தை மாற்றக்கூடிய சக்தி இருக்கும் அது கடவுளாக தெரியாது பேயாக தெரியாது மனிதனாக தெரியாது அதுதான் அந்த படம் இது சின்ன படமாக பெரிய படமானு தெரியாது அது இப்போ ஓடிடி வந்ததுனால அந்த ஓடிடியில் பார்க்குற ஆடியன்ஸ் தான் சொல்கிறோம் ரொம்ப நன்றி வந்த ஆண்டு அனைவருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் நன்றி நன்றி மான்வேட்டை இசை வெளியீட்டு விழாவிற்கு வரையாளாத காரணத்தால் வாழ்த்து அனு வாழ்த்து செய்தி அனுப்பிய சத்யஜோதி தியாகராஜன் விக்ரமன் சார் கொட்டரக்கார தயாரிப்பாளர் முரளி ராமநாராயணன் நடிகர் ஷாம் ஸ்ரீகாந்த் சுனிதா மற்றும் அனைவருக்கும் எங்களது நன்றிகள் படத்தின் டயலாக் ரைட்டர் வேலு சுப்பிரமணி அவர்கள் இப்போது ஒரு சில நிமிடம் நன்றியுரை தெரிவிப்பார் இசை வெளியீட்டு விழாவிற்கு வந்து பலதார வாழ்த்து பாராட்டிய 